இஸ்ரவேலே கர்த்தரை நம்பு கர்த்தரை நம்பு கர்த்தரை நம்பு இஸ்ரவேலே ஆவரும் துணையும் கீழது மாணவர் ஆவரும் துணை கேடகமானவர் இஸ்ரவேலே கர்த்தரை நம்பு கர்த்தரை நம்பு கர்த்தரை நம்பு இஸ்ரவேலே ஆவரும் துணையும் கேடகமானவ ஆவரும் துணையும் கேடகமானவ புழுதியிலிருந்து தூக்கி விடுவார் குப்பையிலிருந்து உயர்த்திடுவார் ஜாக்களோடும் உட்கார செய்பவர் உனக்கு உண்டு பிரபுக்களோடும் ராஜாக்களோடும் உட்கார செய்பவர் உனக்கு உண்டு இஸ்ரவேலே கத்தரை நம்பு கத்தரை நம்பு கத்தரை நம்பு
கத்தரை நம்பு கத்தரை நம்பு இஸ்ரவேலே ஆமை நாம் எல்லோரும் தயவு செய்து எழுந்து நின்று தொடர்ந்து கத்தரை துதிப்போம் கர்த்தரை நம்புவோம் கர்த்தரை நம்புறது தான் நம்முடைய மெயினான வேலை பாருங்க ஏன்னா அவர் நமக்கு எத்தனையோ வாக்குத்தங்களை கொடுத்திருக்கிறார் இப்போ நம்ம பாடணும் அவர் கொடுத்த வாக்குத்தங்களை தான் பாடணும் அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறாரு அக்கினி அக்கினி மீது நீ நடக்கும்போது ஆறுகள் ஆறுகளை நீ கடக்கும்போது அக்கினி பற்றாது ஆறுகள் புரளாது இதெல்லாம் சும்மா ஒரு பேச்சு கிடையாது அவர் சும்மா எதையும் சொல்கிறது இல்லை பாருங்க பொய் சொல்லுவதல்ல சொல்லிட்டு மறப்பதல்ல அவர் ஒரு வாக்கு கொடுத்தாருனா அந்த வாக்கு அப்படியே நிறைவேற்றுகிறார் வாக்கு மாறாத தேவன் அவருடைய வார்த்தையை ரொம்ப முக்கியமாக கருதுகிறார் அவர் கருதுகிறார் நாம் கருதுகிறோமோ இல்லையோ அவர் கருதுகிறார் பாருங்க அவர் உண்மை உள்ளவர் அவருடைய வாக்கு தத்தங்களை எப்படியாவது நிறைவேற்றார் நிறைய பேர் அதை அனுபவிச்சு பார்க்க பார்த்து சில பேர் அனுபவிச்சு பார்த்துருக்காங்க பாருங்க ஆனா ரொம்ப சில பேர் தான் அதை முழுமையா அனுபவிச்சு பார்த்துருக்கிறாங்க பழைய ஏற்பாட்டில் கூட அநே நேரத்தில் இஸ்ரேல் மக்கள் வந்து அவருடைய வாக்கு தத்தத்தை ரொம்ப எடுத்து நம்புறதே கிடையாது முக்காவசி நேரம் கோட்டை விட்டுறது அதில் ஒரு சில பேர் தான் எடுத்து அதை நம்பி அதன்படி செயல்பட்டு அதை உண்மையிலே அவங்க வாழ்க்கையில் ருசி பார்த்துருக்கிறாங்க அதில் ஒரு நபர் வந்து யோசுவா யோசுவா உண்மையிலே ருசி பார்த்தார் பாருங்க ஆண்டவருடைய வாக்கு தத்தங்களை அனுபவித்து பார்த்தார் அவர் உண்மை இல்லை உண்மை உள்ளவர்ன்றத ருசி பார்த்தார் அவர் சொல்றார் அவருடைய வாழ்க்கை முடியும் போது சொல்றார் பாருங்க யோசுவா இருபத்தி மூணாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் இதோ இன்று நான் பூலோகத்தார் எல்லாரும் போகிற வழியே போகிறேன் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்காக சொன்ன நல் வார்த்தைகளில் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையும் தவறி போகவில்லை என்பதை உங்கள் முழு இருதித்தாலும் உங்கள் முழு ஆத்மாவும் அறிந்திருக்கிறீர்கள் ஒரு வார்த்தை கூட தவறி போல என்றார் அவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு நிறைவேறிற்று அவைகளில் ஒரு வார்த்தையும் தவறி போகவில்லை ரெண்டு முறை சொல்றாரு பாருங்க ஒரு வார்த்தை கூட தவறி அவர் சொன்ன வாக்குத்தங்களை நிறைவேற்றினார் இந்த தேசத்தை கொடுப்பேன் கொடுத்தார் இந்த சத்துருக்கள்லாம் நீ மேற்கொள்ள நான் உதவி செய்கிறேன்னாரு உதவி செய்தார் வெற்றியை தந்தார் ஒவ்வொரு முறையும் வெற்றியை தந்தார் பாருங்க யோசுவாவுக்கு நம்முடைய யோசுவா யார் இயேசு யோசுவாவை காட்டிலும் பெரிய வெற்றியை நமக்கு தள்ள வல்லவர் நல்லவர் இயேசு அவர் மூலமாய் தேவனுடைய ஒவ்வொரு வாக்கு தத்துவத்தையும் நாம பெற்று அனுபவிக்கலாம் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க தேவனுடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றுறது தான் தேவனுக்கு நம்பர் ஒன் ப்ரையாரிட்டி ஒரு இடத்துல சொல்றாரு தேவனை பற்றி சொல்லுது சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு ரெண்டு உமது சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கிலும் உமது வார்த்தையே நீர் மகிமைப்படுத்தியிருக்கிறீர் அதாவது அவருடைய நாமத்தை பார்க்கிலும் அவருடைய புகழை காட்டிலும் எது தேவன் எதை மகிமைப்படுத்தியிருக்கிறாரா அவருடைய வார்த்தையை மகிமைப்படுத்தியிருக்கிறார் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க தேவனுக்கு நம்பர் ஒன் முக்கியம் எது அவருடைய வார்த்தை அதனால தான் நாம என்ன சொல்கிறோம் நமக்கும் நம்பர் ஒன் முக்கியம் அது அவருடைய வார்த்தையாக தான் இருக்கணும் நான் சொல்லுகிறேன் தேவனுடைய வார்த்தையின் அதிகாரத்தில் சொல்கிறேன் அவருடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றுறதை காட்டிலும் தேவனுக்கு வேற டாப் ப்ரையாரிட்டி கிடையாது அதுதான் நம்பர் ஒன் ப்ரையாரிட்டி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற வாக்கு தத்தத்தை அதை நிறைவேற்றுறது தான் நம்பர் ஒன் ப்ரையாரிட்டி பாருங்கள் மற்றதெல்லாம் ரெண்டாவது தான் அப்போ நீங்கள் வாக்கு தத்துவங்கள் அப்படி எடுத்துக்கொள்கிறீங்களா நம்பு நம்புகிறீர்களா அதன் மேலே உறுதியாய் நிற்கிறீர்களா இந்த அடுத்த பாடல் அதுதான் சொல்லுது பாருங்கள் சோர்ந்து போகாத உன்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் எல்லாம் சொல்லுங்க உண்மை உள்ளவர் வாக்கு மறப்பதில்லை வாக்கை நிறைவேற்றுகிறார் பாடுவோம் Hey, hey, hey. 
பண்ணினவர் மாறிடார் வாக்கு தந்தம் நிறைவேற்றுவார் வாக்கு பண்ணினவர் மாறிடார் வாக்கு தந்தம் நிறைவேற்றுவார் வாக்கு பண்ணினவர் மாறிடார்
தட்டி தேவனை மேம்படுத்துவோம் அவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் கொடுத்த ஒவ்வொரு வாக்கும் நிறைவேறும் நிச்சயமா நிறைவேறும் வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போகலாம் ஆனால் அவருடைய வார்த்தை ஒருபோதும் ஒழியாது அதை கொடுத்திருக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய பொக்கிஷம் எண்ணி பாருங்கள் ஆயிரக்கணக்கான வாக்கு திட்டங்கள் எத்தனை பேர் சொல்றேன் இந்த வேலையிலே ஒரு உற்சாகம் வந்திருக்கு சோர்வு நீங்கி இருக்கு தேவனை துதிக்கும் போது உண்மையிலே ஆவியானவர் நம்மளை பலப்படுத்துகிறார் பாருங்க அதுவும் குறிப்பா அவருடைய உண்மை தன்மை அதை எண்ணி பார்க்கும் போது அவர் எப்படி உண்மை உள்ளவர் அதை எண்ணி பார்க்கும் போது உண்மையிலே ஒரு ஸ்பெஷல் பலன் நீங்க பெற்றுக்கொள்வீங்க எப்படியே பதினொன்று பதினொன்று சொல்லுது சாராளும் விசுவாசத்தினால் சாராளும் வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் என்று எண்ணி கற்பம் தரிக்க பலன் அடைந்து வயது சென்றவளாய் இருந்தும் பிள்ளை பெற்றாள் கற்பதரிக்க பலன் எப்படி அடைந்தாலாம் வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் என்று எண்ணி எண்ணி பாருங்கள் இப்ப நீங்க அதான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் என்று எண்ணுகிறீர்கள் இப்போ யோசித்து பார்க்கிறீங்க பாடி பார்க்கிறீங்க கை தட்டுறீங்க இதுல மகிழ்ந்து களி கூடுகிறீர்கள் அப்ப என்ன நடக்குது இப்பவே இந்த நிமிஷமே பலன் அடைகிறீர்கள் ஆவியான உங்களை பலப்படுத்துகிறார் எப்படி சாரால் கற்பம் தரிக்க பலன் அடைந்தாலோ நீங்க குணமாக பலன் அடைகிறீர்கள் விடுதலை அடைய பலன் அடைகிறீர்கள் உங்க ஓட்டத்தை முடிக்க பலன் அடைகிறீர்கள் ஓ பலன் வந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆவியானவர்களை பலப்படுத்துறார் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அவர் உண்மை உள்ளவர் விசுவாசத்தோடு அதை எண்ணி பாருங்கள் நீருண்மையுள்ளவர் எங்கள் பீதாவே வேற்றுமையின் நிழலும் இடமில்லை மாறாதவ நீர்தாயாவுள்ளவர் இதுவாரைக்கும் இனி என்றென்றைக்கும் நீருண்மையுள்ளவர் நீருண்மையுள்ளவர் காலை Bye.
நிம்மதி தந்தி நல்வழி காட்டியும் மகிழ்ச்சியோ வேலனும் நம்பிக்கையுமானவரே முடிசூட்டி போதுமானவருக்கு மிகவும் அதிகமும் எல்லாம் எல்லாம்
போகும்படி செய்ய மாட்டி விட மாட்டி எனக்கு வெற்றியை தருவி சுகத்தை தருவி ஞானத்தை தருவி முன்னேற்றத்தை தருவி நிறைவை தருவி திருப்தியை தருவி நீரை எனக்கு ஜீவ அப்பமா இருக்கிறோம் இந்த வேலையில் பிரசனத்தை பிரசனத்தினால் இந்த இடத்தை நிரப்பி எங்களை திருப்திப்படுத்தினால் நன்றி ஆண்டவரே உடைய பிரசனம் இங்க இருக்கிறது நீர் இங்க இருக்கிறீர் உயிர் திறந்த ஆண்டவராக இயேசு இங்க இருக்கிறீர் அதிகமாய் உடைய பிரசனம் இந்த இடத்துல விளங்கட்டும் ஆண்டவர் இந்த ஆராதனை வேலை தொடரும் போது முடிய ஆவியானவர் இன்னும் அதிகமாய் எங்க மத்தியில் ஊற்றுவீராக ஆண்டவர் பிரசனத்தினால் நீங்களை நிரப்புவீராக பிரசனத்தினால் உணரும்படி செய்வீராக ஆண்டவரே உடைய சத்தத்தை கேட்கும்படி செய்வீராக ஆண்டவரே இருதயத்தை மனதை திறந்து கொடுக்கிறோம் நீர் எங்களோட பேசுவீராக ஓ எங்களை பலப்படுத்துவீராக உடைய வார்த்தையை கொண்டு எங்களை கட்டி எழுப்புவீராக ஆண்டவரே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருக்காகவும் ஜபிக்கும் அவர்களை உடைய கையில உடைய கரங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீர் அவர்களுக்கு ஊழியம் செய்வீராக உடைய ஆவியானவர் வல்லமையாய் அசைவாடுவாராக உடைய வார்த்தை தெளிவோடு வல்லமையோடு புறப்பட்டு செல்லட்டும் பெரிய காரியங்களை நடப்பிக்கட்டும் முடிய நாமத்தின் மகிமைக்கென்று நீர் பெரிய காரியங்களை செய்வீராக இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமே அமர்ந்தீரண்டிலேடுகிறார் என் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் மட்டுமே என்னை பின்தொடரும் இந்த வாக்குதத்தங்களை விசுவாசிக்கிறேன் இயேசுவன் நாமத்தில் கொடுக்கிறேன் ஆமேன் இப்போது உதவியாளர் வருவார்கள் உங்கள் காணிக்க சமாதத்தை செலுத்தலாம் உங்களுக்கு தெரியும் காணிக்க சமாதத்தை வெறும் பணமாக மட்டுமல்ல எம்ஓடிடி செக் அல்லது ஸ்வைப்பிங் மிஷின்ஸ் இங்கே இருக்கிறது உங்களுடைய கார்டுகளை பயன்படுத்தியும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இணையதளத்தில் பார்க்கிறவர்கள் ஆன்லைன் கிவிங் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் கொடுக்கலாம் இப்போது புதிதாக வந்திருக்கிறவர்கள் வரவேற்க விரும்புகிறோம் இன்றைக்கி தான் முதன் முறையாக வந்திருக்குன்னு சொல்கிறவங்க நன்றி உள்ளே வெளியே எங்கே இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்குன்னு சொல்லுங்கள் கரத்தை கொஞ்சம் உயர்த்தினீங்கன்னா வசதியாக இருக்கும் அந்த அந்த ப்ரோஷர் ஒன்று கொடுப்பாங்க அதுக்குள்ள ஒரு வெள்ளை அட்டை இருக்கும் தயவுசெய்து அந்த வெள்ளை அட்டையில் உங்களுடைய பேர் விலாசத்தை நல்லா தெளிவாக எழுதி ஆறாவது முடிஞ்ச பிறகு பின்னாடி அங்கே கை ஓயிருக்கிறாங்க ஆறாவது முடிந்த பிறகு பின்னாடி புக் ஸ்டோர் இருக்குது நம்முடைய புக் ஸ்டோரில் கொண்டு போய் அந்த வெள்ளை அட்டையை கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு எம்பி த்ரீ சீடியையும் நம்முடைய மாதாந்த தமிழ் பத்திரிகை வெற்றியும் வாழும் அதையும் இலவசமாக தருவார்கள் நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த பத்திரிகை உங்களுக்கு மாதந்தோறும் உங்களுக்கு வரணும்னு சொன்னால் அதுக்கான சந்தாவை செலுத்தும் போது அது மாதந்தோறும் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் ஒரு காத்துடைய வார்த்தைக்கு நாம் செல்வோம் போன வாரம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தின புஸ்தகத்தை நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் வரலாற்றில் கிறிஸ்தவம் என்கிற புஸ்தகம் டாக்டர் சாமியல் ஜெயக்குமார் அவர்கள் எழுதினது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு புஸ்தகம் ஒவ்வொருவரும் படிக்க வேண்டி அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் அதில் இருக்கிறது முக்கியமாக இந்தியா இந்தியாவிலே கிறிஸ்தவம் எப்படி பிரவேசித்து பரவினது இதற்காக ஊழியம் செய்தவர்கள் இவர்கள் என்னெல்லாம் செய்தார்கள் என்பது குறித்த விவரமான தகவல்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அத்தியாவசியமாக ஒவ்வொரு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் இது நம்முடைய புஸ்தக நம்முடைய சிடி ஸ்டாலில் தொடர்ந்து இன்னும் பல வாரங்களுக்கு இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கும் வேணும் உங்களோட வாங்கி கொள்ளலாம் அடுத்தது இன்னொரு முக்கிய அறிவிப்பு அடுத்த வாரத்திலிருந்து சாயங்கால ஆராதனை 
ஆறரை மணி ஆராதனை ஒரு தமிழ் ஆராதனையாக இருக்கும் ஆகவே தமிழ் ஆராதனைக்கு வருகிறவர்களுக்கு மூன்று வாய்ப்புகள் தரப்படுகிறது காலில் ஆறரைக்கு வரலாம் அப்புறம் ஒம்பதுக்கு வரலாம் இல்லைனா சாயங்காலம் ஆறரைக்கு வந்தாலும் இதே தமிழ் ஆராதனை இப்படியே தான் நடக்கும் கம்யூனியன் அப்போ கம்யூனியன் இருக்கும் எல்லாமே இது இது மாதிரியே இருக்கும் காலையை போலவே மாலை ஆராதனையும் தமிழில் இருக்கும் அது ஆங்கில ஆராதனைக்கு வருகிறவர்களுக்கு ஒரே ஆராதனை தான் இனிமே பதினொன்றரை மணி தமிழ் ஆராதனைக்கு வருகிறவர்களுக்கு மூன்று வாய்ப்புகள் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் மூன்று ஆராதனையில் ஏதாவது ஒரு ஆராதனைக்கு வரலாம் அடுத்த வாரத்திலேருந்து அந்த அந்த முறை ஆதியா மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்போம் பதினான்கு பதினைந்து ஐய வசனங்களை வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது தேவனாகிய கத்தர் சர்ப்பத்தை பார்த்து நீ இதை செய்தபடியால் சகல நாட்டு மிருகங்களும் சகல காட்டு மிருகங்களும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ உன் வயிற்றினால் நகர்ந்து உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் மண்ணை தின்பாய் உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்றார் வேலையை குறித்து பேசி வருகிறோம் மூன்று பகுதிகளாக இதை போதிப்பேன் என்று சொன்ன முதல் பகுதியில் நாம் ஏன் வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து போய்த்தேன் வேத வசனம் சொல்லுகிற காரணங்களை சொன்னேன் ஏன் வேலை செய்யணும் வேலையை எந்த காரணத்துக்காக காத்திருந்த உலகத்தில் வச்சுருக்கார் மனுஷ வாழ்க்கையில் ஏன் வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி பேசினேன் பல காரண காரியங்களை காண்பித்தேன் ரெண்டாவது பகுதியில் இப்போ இருக்கிறோம் வேலை ஏன் இன்றைக்கு கடினமாக இருக்கிறது என்பதை குறித்து வேலையில் ஏன் சிரமங்கள் ஏற்படுகிறது இடையூறுகள் கஷ்டங்கள் பல்வேறு சவால்களை சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்குது வேலை ரொம்ப சுலபமாக இல்லை பல சவால்களை சந்தித்து அதெல்லாம் மேற்கொண்டு தான் நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டியதாக இருக்குது ஏன் இன்றைக்கு கடினமாகிவிட்டது என்பது குறித்து போதிக்க ஆரம்பித்து பண்ணிட்டு வர்றோம் முதல் காரணம் சொன்னேன் பாவம் வேலையை கடினமாக கடினமான ஒன்றாக மாற்றிவிட்டது ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்போனால் சின் ஹேஸ் மேட் ஒர்க் எ டாயில் ஒர்க்குன்றது ஒன்று டாய்லுன்றது வேறு டாய்லுங்கிறது வந்து பெரும்பாடு பா டாய்லுங்கிறது ர வேர்வை சிந்துறது அதுதான் டாய்ல் கடவுள் நமக்கு உண்டா நம்ம உண்டாக்கின போது டாய்லை வைக்கல மனுஷனுக்காக ஒர்க்கை தான் வச்சார் இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது அது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வருது அது கடினமான உழைப்பை வைக்கல வேர்வை சிந்தி படாத பாடு படு அப்படிங்கிற மாதிரி வேலையை வைக்கல வேலையை வச்சார் வேலை நல்லது இந்த வேலையில் இருக்கிற பாடு இருக்குது பாருங்கள் கஷ்டம் இருக்குது பாருங்கள் அதில் இந்த வேர்வை இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் கெட்டது வேலையை கடினமாக்குற அந்த காரியம் தான் கெட்டது அது சாபத்தோடு வந்தது வேலை சாபம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே மனுஷன் நல்ல ஆசீர்வாதமான நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த போது வேலை கொடுக்கப்பட்டது அப்போ இது குறித்து பார்த்தோம் வேத வசனத்துலேயும் சொல்லியிருக்கு இப்போ நான் பதினாலு பதினஞ்சு மட்டும் தான் வாசித்தேன் பதினாறுலேருந்து வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாம் அதிகாரத்தில் ஆதிகாமத்தில் மனுஷன் பாவம் செஞ்ச உடனே தேவன் வந்து மனுஷன்ட்டு பேசுகிறார் ஆதாம்கிட்ட பேசும்போது சொல்கிறார் நீ நெத்தி வேர்வையினால் ஆகாரம் பூசிப்பாய் பூமி உன்னத்தம் சதிக்கப்பட்டிருக்கும் முள்ளும் குறுக்கும் பிழப்பிக்கும்ன்றார் முளைப்பிக்கும்ன்றார் அதுக்கு முன்னால் முள்ளும் குறுக்குமே விளையலை போட்டது தான் விளைஞ்சிது இப்போது போட்டதும் விளையுது கூடவே முள்ளும் குறுக்கும் விளைஞ்சி போட்டதையெல்லாம் நெருக்கி போடுகிறது நம்ம போட்டது சரியாக வராமல் இதெல்லாம் வந்து இந்த நிலத்தில் இருக்கிற அந்த நியூட்ரிஷன் சத்து எல்லாத்தையும் இது சாப்பிட்றது முள்ளும் குறுக்கும் இது வந்து அதை ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்குகிறது அழிக்கிறது இப்படி ஒரு சக்தி வேலை செய்கிறது சாபம் என்கிற ஒரு சக்தி வேலை செய்கிறது அதனால தான் வேலை கடினமாகிவிட்டது இதை பார்த்தோம் அதன் பிறகு மரணம் எப்படி வேலையை அர்த்தமற்றதாக்கிவிட்டது அர்த்தமற்றதாகிட்டதுனால இப்போ வேலை செய்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மரணம் வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்கள் வேலை வேலை செய்யும்போது ஒரு புதிய உத்வேகம் ஒரு பெரிய உத்வேகம் இருந்திருக்கும் ஏன்னா வேலை செய்கிறோம் நல்லா சம்பாதிக்கிறோம் அதை வச்சு வீடை கட்டுறோம் அதை பண்ணுறோம் இதை பண்ணுறோம் சேர்த்து வைக்கிறோம் என்றைக்குமே காலாகாலமாக நம்ம அதை அனுபவிக்க போகிறோன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்ததுனால வேலைக்கு போகிறதே ஒரு பெரிய உத்வேகத்தோடு போக முடியுது மரணம்னு வந்த பிறகு மனுஷனுக்கு சீப்போன் ஆகிடுது விட்டு போயிடுது ஏன்னா என்ன தான் வேலை செஞ்சு என்ன தான் சம்பாரித்து என்ன தான் கட்டி என்ன தான் பண்ணாலும் திடீர்னு சாவு வரும் எப்போ சாவோன்னு தெரியாது அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் யாருக்கு போகும்னு தெரியாது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறோமே இதெல்லாம் நம்ம காலாகாலமாக அனுபவிக்க போகிறோமா உழ உழைச்சி வச்சுட்டு போக போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உண்டாயிடுது இல்லையா 
நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இதை வந்து ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சி தப்பான காரியங்களெல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்குவாங்க நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அந்த பிரசிங்கியினுடைய அந்த தத்துவம் அவர்களுக்கு இருக்குது எல்லாம் மாயை கிறிஸ்தவங்க சொல்லி கேட்டிருக்கீங்களா நாங்கள் நான் இல்லையா வளர்ந்தவன் அதனால் சொல்கிறேன் எல்லாம் மாயை ஒரு வீட்டை கட்டினீங்கன்னா சொல்லலாம் எல்லாம் மாயை இதுக்கெல்லாம் அர்த்தமே கிடையாது கட்டினீங்க இன்னும் எவ்வளோ நாள் இருக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க மடார் சாவு வந்தால் உடனே போக வேண்டிதான் இப்படி தான் பேசுவாங்க அப்போ இதெல்லாம் என்ன ஆக போகுது இதெல்லாம் அள்ளிக்கிட்ட போக போகிறீங்க எடுத்துக்கிட்டா போக போகிறீங்க இது கிறிஸ்தவர்கள் பேசுகிற பேச்சு பாருங்கள் இப்படி இருக்கிறவங்க எப்படி வேலை செய்வாங்கன்றீங்க வேலையில் பெரிய உத்வேகம் இருக்குமா இதே வேலையை நல்லா கற்றுக்கணும் சிறந்த முறையில் அதை செய்யணும் அதை உண்மையாக செய்யணும் உழைப்பு நல்லா இருக்கணும் சிறந்த ஒரு ஈடுபாடு இருக்கணும் அதில் அப்படின்னு விரும்ப மாட்டாங்க ஏனோ தானே தான் செய்வாங்க ஏன்னா நம்ம இருக்க போகிறோமா அனுபவிக்க போகிறோமா ஏதோ தள்ளுவோம் காலத்தை அப்படின்னு தான் செய்வாங்க இல்லையா வேலையே அது பாதிக்குது கஷ்டமானதை ஆக்கிடுது மோட்டிவேஷனையே அது எடுத்து போடுகிறது ஆனால் நான் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் நாம் அர்த்தமற்ற விதத்தில் வாழுகிறவர் இல்லை எனக்கு அர்த்தம் இருக்குது நான் தினந்தோறும் அர்த்தத்தோடு வேலை செய்கிறேன் ரொம்ப உற்சாகத்தோடு செய்கிறேன் முழு மனதோடு செய்கிறேன் முழு ஈடுபாடோடு செய்கிறேன் அர்த்தம் எனக்கு விளங்கிடுச்சு நான் கடவுளுக்காக வாழ்கிறேன் ஆமாம் சாவு வரும் தான் ஆனால் அது வர்றதுக்கு முன்னால் கடவுள் எனக்கு என்ன சொன்னாரோ அதெல்லாம் செஞ்சு நான் முடிக்கணும் செஞ்சு என்ன பிரயோஜனம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டா போக போகிறேன் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் வேதம் சொல்லுது அவனுடைய கிரிகள் அவனோட கூட போகும் காசை எடுத்துகிட்டு போக முடியாது வீட்டை எடுத்துகிட்டு போக முடியாது வெள்ளியும் பொண்ணையும் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஆனால் அதையெல்லாம் வச்சு கடவுளுக்காக வேலை செஞ்சு எனக்கு கொடுக்குற காசு எனக்கு கொடுக்குற வெள்ளி எனக்கு கொடுக்குற பொண்ணு எனக்கு உள்ள சொத்து எல்லாத்தையும் வச்சு கடவுளுக்காக செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செஞ்சு இதெல்லாம் என்கேஷ் பண்ணிவிட்டு போகிறேன் ஃபாரின்க்கு போகும்போது எல்லாத்தையும் டாலரை மாத்திரம் இல்லை ஏன்னா அங்கே போய் நம்ம ரூபாய் நோட்டு நீட்னா யாரும் வாங்க மாட்டாங்க அங்கே போகிறப்ப டாலர் நோட்டு ரெடியாக இருக்கணும் அதனால் மாற்றி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அதனால் இங்கே இருக்கும்போதே நம்முடைய கடவுள் நம்மளுக்கு கொடுத்த எல்லாத்தையும் மாற்றிடணும் என்னவா மாற்றிடணும் நற்கிரியைகளாக மாற்றிடணும் நல்ல காரியங்களாக மாற்றிடும் என்ன செஞ்ச கடவுள்கிட்ட போய் நிற்கும் போது கேட்க போகிறார் என்ன செஞ்ச நான் உனக்கு இவ்வளோ கொடுத்து நான் என்ன செஞ்சேன் பார் அப்போ நான் சொல்ல முடியணும் இதெல்லாம் செஞ்சுருக்க ஆண்டவர் எல்லாம் கொடுத்தீரு இவ்வளோ வந்தது கையில் அவ்வளோத்தையும் வச்சு நான் இவ்வளோ செஞ்சுருக்கிறேன் இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுருக்கேன் நீர் சொன்னதெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறேன் நீர் வழிகாட்டின விதத்தில் நடந்துருக்கிறேன் அப்படின்னு காமிக்க முடியணும் இதான் அர்த்தம் வாழ்க்கைக்கு அப்போ எனக்கு உத்வேகம் இருக்குது இது எனக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்குது வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு வேகத்தை கொடுக்குது எனக்கு வேலையில் ஒரு ஈடுபாடு கொடுக்குது எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் சொல்கிறது சாவ போகிறோமேங்கிறதுனால நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இழந்துடல இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக போகிறோமா அப்படின்னு நினச்சி ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டுறது இல்லை கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் வேறு விதத்தில் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் கடவுள் கொடுக்குற எல்லாத்தையும் வச்சு நல்ல காரியங்களை செஞ்சு அதை என்னோடு கூட எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் இப்படி மரணம் கூட வாழ்க்கையை நமக்கு அர்த்தமற்றதை ஆக்குகிறது இல்லை பொதுவாக ஜனங்களுக்கு அது அர்த்தமற்றதை ஆக்கிறதுனால தான் வேலை கஷ்டமாக இருக்குது இந்த கஷ்டமான உலகத்தில் வேலையை நம்ம ஈடுபாடோடு செய்ய முடியுது எனக்கு முழு உற்சாகத்தோடு எந்திரிச்சு காலையில் வர முடியுது செய்ய முடியுது நாளெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ண முடியுது ஏன் அர்த்தம் வழங்கிடுச்சு எனக்கு இதுக்காக தான் என்னை பிறக்க வச்சுருக்காரு இதுக்காக தான் என்னை இருக்க வச்சுருக்காரு இதுக்காக தான் எனக்கு எல்லாத்தையும் தந்துருக்கிறாரு நல்லா கவனிக்கிறார் என்ன ஆசீர்வச்சிருக்கிறாரு விளங்கிடுச்சு எனக்கு அர்த்தம் நல்ல உயிரை கொடுத்துருக்கார் பலத்தை கொடுத்துருக்கார் அறிவை கொடுத்துருக்கிறாரு கடவுளுக்காக நான் இதெல்லாம் செய்யும்படியாக கொடுத்துருக்காருன்னு வழங்கிச்சு எத்தனை பேருக்கு அர்த்தம் வழங்குது வாழ்க்கையை அர்த்தம் அர்த்தம் வழங்கிட்டு நல்லா வேலை செய்வீங்க கஷ்டமாக இருக்காது வேலை கடினத்தை எடுத்து போடுறது அடுத்தது மூணாவது ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு காரியம் அது என்னென்னா பகை என்கிற ஒரு ஃபேக்டர் அதுதான் இன்றைக்கி வாசித்தேன் அந்த பதினாலு பதினஞ்சு வாசனத்தில் வாசித்தேன் இல்லையா அதாவது இந்த வேலையை ஏன் கடினமாக இருக்குதுன்றதுக்குரிய காரண காரியங்கள் எல்லாமே பாவம் செஞ்ச பிறகு மனுஷன் மேலே வந்த அந்த பாவம் செய்த பிறகு சர்ப்பத்தினிடத்திலும் மனுஷனிடத்திலும் மனுஷனிடத்திலும் கத்த பேசுகிறார் இல்லையா அதோடு சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வேலை ஏன் கடினமாக இருக்குதுன்றது இதோட சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்குது அப்போ இங்கே சர்ப்பத்தினிடத்தில் கத்த பேசுகிறார் பதினாலு பதினஞ்சு வசனத்தில் பாவம் செஞ்ச உடனே தோட்டத்துக்கு வந்து ஆதாம் ஏவாலையும் சந்தித்து கேட்குறாரு என்னென்னு ஆதாம் சொல்கிறான் நீர் கொடுத்த இந்த மனைவி தான் கொடுத்தா நான் சாப்பிட்டேன்றான் மனைவியை கேட்டால் அவர் சொல்கிறா இந்த சர்ப்பம் என்ன வஞ்சித்தது அப்படிங்கிறா கடைசியில் சர்ப்பத்துக்கிட்ட பேசுகிறாரு
ரெண்டு விதமா பிரிய போதும் மனு வர்க்கம் ரெண்டு விதமா பிரிய போதும் அன்னைக்கே சொல்லிட்டார் ஒன்று தேவ பக்தி உள்ள ஒரு சந்ததி அதுக்கு பேர் ஸ்திரீயின் வித்து இன்னொன்று இந்த பிசாசின் வித்து சர்ப்பத்தின் வித்து பிசாசின் குணத்தை உடைய அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்ததி ரெண்டா பிரிய போது மனு வர்க்கமே அடுத்த அதிகாரத்திலே பார்க்குறீங்க ஆதாம் யோவாளுக்கு பிள்ளை பிறகுது ரெண்டா பிரியுது காயின் சர்ப்பத்தின் சந்ததி கொலகாரன் ஏ சர்ப்பத்தின் சந்ததியாக வர்றான் ஆபேல் தேவ பக்தி உள்ள ஒரு சந்ததியாக வர்றான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிரிவாக பிரிஞ்சே போகுது இதுக்கும் அதுக்கும் ஒரு பெரிய பகை அப்போ இந்த பகையின் நிமித்தமாக இந்த சர்ப்பத்தின் சந்ததி வந்து என்றைக்குமே தேவ பக்தி உள்ள ஒரு சந்ததியை நசுக்கிறதுலேயும் ஒடுக்கிறதுலேயும் அவர்கள் ரொம்ப மும்முரமாக இருக்கிறார்கள் எப்படியாவது நம்மளை கெடுக்கிறதுல அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் நம்முடைய எல்லா முயற்சிகளும் பெரிய தடைகளும் இடையூறுகளும் அச்சுறுத்தல்களும் உயிருக்கு ஆபத்து போன்ற நிலைகள் இதெல்லாம் சரித்திரத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இந்த பகை ஃபேக்டர் இந்த பகை என்கிற அந்த காரியம் எல்லா காரியங்களையும் மனுஷ வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது அதுவும் தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியை அது பெரிதாக பாதிக்கிறது ஏன்னா எதிராக வேலை செய்கிற ஒரு சக்தி இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு ஆப்போசிட் குரூப் ஒன்று இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறது இது நிமித்தமாக வேலையும் கடினமாகிறது வேத வசனத்தில் அதை பார்க்குறோம் நிறையா நான்கு உதாரணங்கள் பயன்படுத்தி அதை நான் காண்பிக்க இருக்கிறேன் என்று சொன்னேன் நான்கு பேர்கள் ஒன்று யோசேப்பு இன்னொன்று தானியல் இன்னொன்று நெகைமையா நாலாவது ரூத் என்கிற ஒரு பெண் இந்த நான்கு பேருடைய கதைகள் ரொம்ப அற்புதமான கதைகள் வேத வாசனத்தில் ஏன்னு சொன்னால் இந்த நான்கு பேரும் இந்த முதல் மூணு பேரும் படுத்துக்கிட்ட ஆண்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்நிய தேசத்தில் போய் இருந்து ஒரு வித்தியாசமான கலாச்சாரத்தில் வித்தியாசமான ஜனங்கள் மத்தியில் தங்களுக்கு சாதகமாக இல்லாத சூழ்நிலையில் இருந்து அங்கே வேலை செய்கிறார்கள் அந்நியர்கள் மத்தியில் இவர்களுக்கு நிறைய எதிர்ப்புகள் இருக்கிறது போராட்டங்கள் இருக்குது பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அதையெல்லாம் எப்படி சந்திக்கிறார்கள் அந்நிய தேசத்தில் அந்நிய கலாச்சாரத்தில் தங்களுக்கு ஒவ்வாத ஒரு ஜனத்தின் மத்தியில் அநியாயம் பண்ணுகிற அக்கிரமம் பண்ணுகிற ஒரு கூட்டத்தின் மத்தியில் இருந்து கொண்டு இவர்கள் வேலை செஞ்சு அந்த வேலையிலையும் எப்படி சிறந்து வந்து அவர்கள் மத்தியிலே பெரிய பெரிய அதிகாரிகளாக இவர்கள் எழும்புகிறார்கள் என்பதை பற்றிய தான் அந்த கதை அதனால தான் இது ரொம்ப ரெலவெண்ட் ஸ்டோரிஸ் ரெலவெண்ட்னா நமக்கு ஏற்ற நம்முடைய காலத்துக்கு நம்முடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற ஒரு சத்தியம் அது எப்படி ஒரு சமுதாயத்தில் வாழ்வது சிறுபான்மைன்னு சொல்கிறீங்க எப்படி சிறுபான்மையரா என்னரா ஒரு சமுதாயத்தில் வாழ்வது எப்படி சில நேரத்தில் சில ஒடுக்குதல்களை சில நியாயமற்ற காரியங்களை சந்தித்தாலும் கூட அதன் மத்தியில் நாம் எப்படி சிறந்து விளங்குவது அதன் மத்தியில் எப்படி மேலே வருவது அதன் மத்தியில் எப்படி ஜெயிப்பது அப்படிங்கிறத பற்றி இது போதிக்கிறதுனால எனக்கு என்னமோ இது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பகுதிகளாக இந்த நான்கு பகுதிகளும் இருக்குது நிறையா இருக்குது அந்த நாளில் தேர்ந்தெடுத்துருக்கிறோம் யோசேப்பு தானியல் நெகைமையா ரூத்து ஒன்று நாலு கதைகள் ரூத்து கதை அது ஒரு தனி இது ஒரு அந்நிய பெண் தேவண்டி ஜனங்கள் மத்தியில் வந்து வாழ்ந்து எப்படி அவள் இயேசுவுக்கே இயேசு இயேசு அவளுடைய சந்ததியில் வர்ற அந்த அளவுக்கு அவள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறாள் அவளுடைய நிலையே மாறுது புருஷஞ்சேத்து எல்லாத்தையும் இழந்து வந்து நிற்கிற அவளுக்கு ஒரு மறு வாழ்வும் உதவும் உண்டாகுது இதையெல்லாம் பற்றி படிக்கும்போது அநேகருக்கு அநேக பெண்களுக்கு இதெல்லாம் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் சரி இப்போ நம்ம தானியல் புஸ்தகத்துக்கு போகோம் இங்கே நிறைய பேர் தானியல் புஸ்தகத்தையே வாசிக்காதவர்கள் கூட இருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ தான் புதுசாக வந்து ஆண்டவராக இயேசு விசுவாசித்து இப்பொழுது ஆண்டவரை பின்பற்றுகிற மக்களாக இருக்கலாம் தானியல் புஸ்தகத்தை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன் இங்கே வந்தீங்கன்னா எல்லா புஸ்தகத்தையும் எப்பாவது ஒரு தடவையாவது விசிட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக அறுபத்தாறையும் விடுறது இல்லை எப்போவாது ஒருக்க வந்து தான் ஆகும் ஒரு ரவுண்டு அதில் இது தெரியாது அது தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் நாளைக்குள்ளே எல்லாமே தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் நீங்களே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஆகவே சில பகுதிகளை நான் வாசிக்க போகிறேன் கொஞ்சம் நீண்ட பகு நீண்ட பகுதிகள் ஒரு நாலஞ்சு பகுதிகளை வாசிக்க போகிறேன் ஏன்னா அது அவசியம் க சொல்ல வேண்டிய காரியங்களை சொல்கிறதுக்கு கவனமாக கவனிங்க சிலர்லாம் ஏற்கனவே வாசித்திருப்பீங்க சில கிறிஸ்தவர்களாவே இப்போ பல தலைமுறைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு சண்டே ஸ்கூல் காலத்துலேருந்தே இதை படிச்சுருக்கிறீங்க இல்லையா சண்டே ஸ்கூல் நாட்கள்லேருந்தே இதை படிச்சுருக்கிறீங்க அறிஞ்சிருக்கிறீங்க அப்போ உங்களுக்கெல்லாம் இங்கே உட்காரும்போது எப்படி இருக்கும் தானியல் கதையாக சொல்கிறாரு சண்டே ஸ்கூல் கதை எனக்கு தெரியாதா 
அப்படின்னு இருக்கும் சண்டே ஸ்கூல் கதை தான் ஆனால் நான் சொல்ல போகிறது கவனிங்க இப்போ நான் சொல்ல போகிறது இந்த சண்டே ஸ்கூல் கதையை எடுத்து நீங்கள் இது வரைக்கும் யோசிச்சுருக்க மாட்டீங்க உங்கள் வேலைக்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் வாழ்கிற இந்த கடினமான சூழ்நிலையில் கடினமான காரியங்களை நீங்கள் சந்திக்கிறீங்களே சவாலில் சந்திக்கிறீங்களா அதுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ சம்மந்தம் இருக்கிறது அதில் எப்படி நடந்து கொள்வது எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணுவது உங்கள் கடினமான சூழ்நிலையில் எப்படி நீங்கள் ஜெயிக்கிறது எப்படி அதை மேற்கொள்வது என்பதை பற்றியெல்லாம் யோசிச்சுருக்க மாட்டீங்க கதை தெரியும் டேனியல் கதை அது என்ன சொல்ல வருதுங்கிறது ஒருவேளை தெரியாமல் இருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை எதுக்கு எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க பாருங்கள் வேத வசனம் வந்து ஒரு ஆவிக்குரிய புஸ்தகம் ஆவிக்குரிய சத்தியத்தை சொல்லுது இது வெறும் சரித்திர புஸ்தகம் இல்லை சரித்திரம் அல்ல அது நோக்கம் நோக்கம் வந்து சரித்திரத்தை சொல்லணும்னு கிடையாது நாட் அ ஹிஸ்ட்ரி புக்கு நோக்கம் வந்து ஆவிக்குரிய சத்தியத்தை போதிக்கணும் சரித்திரத்தை இல்லை சத்தியத்தை போதிக்கணுன்றது தான் அண்டு நோக்கம் சில பாடங்களை ஜனங்களுக்கு சொல்லணும் சில காரியங்களை சொல்லணும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பற்றி சில உண்மைகளை சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தணுன்றதுக்காக எழுதப்பட்டது அந்த நோக்கத்தோடு தான் இந்த தானியலை பற்றிய இந்த புஸ்தகம் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது தானியலுடைய சரித்திரம் எல்லாம் இங்கே வர்றது வந்து சரித்திர நோக்கத்தோடு அல்ல ஆவிக்குரிய சத்தியம் அது விளங்க வேணுங்கிற நோக்கத்துக்கு அதான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை எப்போதுமே மனசில் வச்சுக்கணும் வேதத்தை வாசிக்கும் போது சிலர் அப்படியே இந்த இதை மாற்றிடுறாங்க வாசிக்கிற வேத்தியை மாற்றிடுறாங்க சிலர் சயின்ஸ் புக் மாதிரி ஆக்கிடுறது இது என்னங்க சயின்ஸ் படி இது சரியில்லை நான் சயின்ஸ் படி திங்க் பண்ணுறேன் பைபிளா சயின்ஸ் படி திங்க் பண்ணாதீங்க இது வந்து இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் புக் இது சிலர் வந்து சரித்திரம் மாதிரி இது ச சரித்திரம் சிலது இருக்குது இல்லை ஆனால் சரித்திரம் இல்லை இது நோக்கம் நோக்கம் சத்தியம் ஆவிக்குரிய சத்தியம் ஸோ திருப்பி வைத்துக் கொள்வோம் தானியல் புஸ்தகத்தை சில பகுதிகளை நான் இங்கே வாசிக்க போகிறேன் இவருடைய தானியலும் அவருடைய நண்பர்களும் ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபித் நெகோ என்கிற அந்த மூன்று பேர் பிறகு தானியல் இவர்களை குறித்த ஒரு புஸ்தகம் இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா கடினமான சூழ்நிலையில் வாழ்கிறாங்க பாபிலோனிலே அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறார்கள் இஸ்ரேல் மக்கள் பாபிலோனிய அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே போய் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவங்க அடிமைத்தனத்தில் போனதுக்கு காரணம் வந்து இவருடைய பின்மாற்றம் இவருடைய முரட்டாட்டம் தேவனை மறந்து மற்றது பின்னாலெலாம் போனதுனால அவர்களுக்கு கிடைத்த ஒரு தண்டனை தான் சொல்லலாம் அது பாபிலோனிய அடிமைத்தனம்ங்கிறது இவருடைய பாவம் இவருடைய அக்கிரமத்துக்கு கிடைச்ச ஒரு தண்டனை எப்போல்லாம் இவங்க அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே போகிறாங்களோ அந்த மாதிரி தான் ஆகுது அது அப்படி போகிறாங்க தண்டனையில் போனாலும் தண்டனைக்கு கீழே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அடிமைகளாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தேவனுடைய மக்கள் ஆப்ரஹாமின் சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மக்கள் அடிமைகள் ஆகிட்டாங்க ஆனால் அதன் மத்தியிலையும் பாருங்க தேவனை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் என்கிற சக்தி வேலை செய்யுது அதை தான் உங்களுக்கு காண்பித்து வர்றேன் வேலை கடினமாகிடுச்சு இருந்தாலும் ஆசீர்வாதம் கடினமான வேலையை சுலபமாக்கி தருகிறது பூமி சபிக்கப்பட்டிருக்கிறது முள்ளும் குறுக்கும் விலை இருதுன்றதுனால நம்மெல்லாம் பட்டினியாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதே ஆதி அம்மா புஸ்தகத்திலேயே கொஞ்சம் இன்னும் தள்ளி வாசித்திங்கன்னா கத்தை சொல்கிற அவனை ஆசீர்வதிக்க ஆசீர்வதிப்பேன்றாரு ஆபிரஹாம் அவனை எப்படி ஆசீர்வதிச்சாருன்னு பார்க்குறோம் பொருளாதாரத்திலலாம் அவன் கையிட்டு செய்கிற வேலை இல்லாம் அப்புறம் ஆபிரஹாமன் சந்ததிக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கையிட்டு செய்கிற எல்லா வேலையிலும் கத்தர் ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுவார் ஏன் ஆசீர்வாதம் கட்டளையிடப்பட வேண்டும் ஏன்னா சாபம் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்குது ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடலைன்னா சாபம் மேற்கொண்டுரும் அதனால் கத்தர் என்ன சொல்கிறாரு கையிட்டு செய்கிற எல்லா வேலையிலும் ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுவேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த சாப உலகத்தில் எல்லாம் ஒன்றை பிடிச்சி கீழே இழுக்குது தோல்விக்கு நேராக இழுக்குது எல்லாத்தையும் கஷ்டமாக்குது வேர்வ சிந்தரது தான் பெருசாக இருக்குது ஆனால் அதன் மத்தியில் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் ஆசீர்வாதத்தை கூறப்போகிறேன் கட்டளையிட போகிறேன் ஏன் சாபம் கீழே இழுக்குது இந்த ஆசீர்வாதத்தை நான் கட்டளையிடும் போது அது ஒன்று மேலே தூக்கும் கீழே இருக்க இழுக்கிற சக்தியை காட்டிலும் மேலே தூக்குற சக்தி பெருசு பிளேன் அப்படி தான் பறக்குது சொல்லியிருக்கேன் நிறைய தடவை பிளேனை பார்க்கும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோ புவி ஈர்ப்பு சக்தின்னு ஒன்று இருக்குது கீழே உழாமல் எப்படி பறக்குது புவி ஈர்ப்பு சக்தி என்ன சொல்லுது எல்லாம் கீழே தான் கீழே நோக்கி தான் வரணும் மேலே பறக்க முடியாது இப்போ நான் இங்கேருந்து இப்படி இறங்கணுன்னா மேலே பறக்க மாட்டேன் கீழே தான் தொப்புன்னு உழ வேண்டியது தான் கீழே தான் போகணும் அப்புறம் எப்படி பிளேனு மேலே பழக்குது அதுவும் இத்தனை பேர் ஏற்றிக்கிட்டு நானூறு பேர் ஏற்றிக்கிட்டு இத்தனை டன்னு வெயிட்டை ஏற்றிக்கிட்டு சில நேரத்தில் யானை குட்டியெல்லாம் கூட ஏற்றுறாங்களாம் அதில் இதெல்லாம் ஏற்றிக்கிட்டு எப்படிங்க பறக்குது கீழே வர மாட்டேங்குது மேலே பறக்குது ஏன்னா இழுக்கிறதுக்கு அந்த புவி ஈர்ப்பு சக்தி பொழுதன்னைக்கும் வேலை செஞ்சுட்டே தான் இருக்குது இருபத்
தூக்கும் சக்தி ஒன்று வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறது அந்த தூக்கும் சக்தி வந்து கீழே இழுக்கும் சக்தியை காட்டிலும் பெரிதாக இருக்கிறது ரட்சிப்புங்கிறது தூக்குகிற சக்தி ஆமே இப்படி புரிஞ்சுக்கணும் பைபிளில் கரெக்டாக ரட்சிப்புங்கிறது கீழே கிடக்கிறோம் மேலே தூக்குற சக்தி தூக்குறதுக்குனே கத்து கொடுக்குற சக்தி அப்போ நான் சொல்லுகிறேன் இது நிச்சயமாக தூக்கும் கீழே கிடக்கிறவங்கள மேலே தூக்கும் அதனால் நம்ம சாபத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்கக்கூடாது நிறைய கிறிஸ்தவங்க பாருங்க என்ன பண்ணுறது சாபம் உலகத்தில் இருக்கிறோம் இனிமேல் இதோட பரலவம் போனால் தான் ஆசீர்வாதத்தையே பார்க்க முடியும் ருசி பார்க்க முடியும் நினைக்க கிடையாது இங்கேயே ருசி பார்க்கலாம் இங்கேயே ஒரு குட்டி பரலோகம் மாதிரி கடவுள் நம்மளுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆக்கி தர முடியும் நம்முடைய தேவையில் சந்திக்க முடியும் பிரச்சனைகள்லாம் மேற்கொள்ள முடியும் ஜெயிக்க முடியும் ஆசீர்வாதமாக வாழ முடியும் ஆசீர்வாதன்றது ஒரு மெய்யான ஒரு காரியம் இந்த வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் பாருங்க இதை கற்றுக்கலாம் நான் அப்புறம் கிறிஸ்தவர்கள் ஒருத்தருக்கு என் மேலே கோபம் சும்மா ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் இருக்க வேதம் சொல்லுது சபிக்கப்பட்டிருக்கிறோம்னு நான் சொல்லி எந்த பைபிளை படிச்சிங்க நீங்கள் யோ எவ்வளோ சொல்லியிருக்குது ஆசீர்வாதத்தை பற்றி சிலுவையில் மறிச்சதே இயேசு ஆபரஹாமின் ஆசீர்வாதம் நமக்கெல்லாம் வந்து கிடைக்கிறதுக்காக தான் மறிச்சார்னு சொல்லியிருக்குது தன்னுடைய சொந்த குமாரன் அனுப்பிச்சு சிலுவையில் மறிக்க வச்சு அந்த ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு கடவுள் எவ்வளோ பிரயாசப்பட்டிருக்கிறார் பாருங்கள் அப்படி இருந்து வரும் சாபம் சாபம் பேசிகிட்டு இருந்தால் இவங்களை என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள் எனக்கு நல்லா புரியுது சாபம் உலகத்தில் எப்படி வந்ததுன்னு புரியுது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு புரியுது எப்படி நம்ம சும்மா இருந்தால் நம்மளை வந்து தொத்திக்கணும் புரியுது அதான் கத்தை சொல்கிறார் உனக்கு உண்பாக ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் வைத்தேன் ஆசீர்வாதத்தை தெரிந்து கொள் உபாம முப்பதில் சொல்கிறார் இல்லையா ஜீவனையும் மரணத்தையும் உனக்கு உண்பாக வைத்தேன் ஜீவனை தெரிந்து கொள்கிறார் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு மனுஷனும் தெரிந்து கொள்ள வேணும் நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் சாபத்தை தெரிந்து கொண்டார்கள் சாபத்தை தான் பேசுகிறாங்க எனக்கு இந்த சாபம் இருக்குது எங்கள் தாத்தா காலத்து சாபம் இப்போ எனக்கு வந்திருக்குதாக்கும் எங்கள் அப்பனுடைய பாகத்தினுடைய சாபம்லாம் எனக்கு வந்துருச்சாக்கும் அப்படியாக அப்படியாக பே கிடையாது இயேசுனுடைய ஆசீர்வாதம் கல்வாரி சிலுவையின் மூலமாக நமக்கு வந்திருக்கிறது அதுதான் உண்மை ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் புரிஞ்சு கொள்றதில்ல புரிஞ்சு கொண்டது இதை ரொம்ப முக்கியம் எல்லாரும் சொல்லுவோம் பார்ப்போம் ஆசீர்வாதம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் இயேசு கிறிஸ்துவில் இருந்த ஆசீர்வாதம் கல்வாரி செல்வையின் மூலமாக இயேசுவின் மரணத்தின் மூலமாக அவர் சாபமானதன் மூலமாக என் மேல் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது அப்போ தானியில் இதைத்தான் பார்க்குறோம் பாருங்க ஆசீர்வாதம் வேலை செய்யுது ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நாலு பேர் இங்கே சாத்ராக் மேஷாக் ஆபித் நகர் தானியல் இந்த நாலு பேருடைய வாழ்க்கையில் எப்படி ஆசீர்வாதம் வேலை செய்யுதுன்னு பாருங்கள் சூழ்நிலை சாதாரண சூழ்நிலை இல்லை ரொம்ப எதிர்ப்பு போனதே அடிமைகளாக போயிருக்கிறாங்க அந்த தேசத்துக்கு அடிமைகளாய் போன இவர்கள் அங்கே பெரிய பதவிக்கு வர்றாங்க அடிமையாக கொண்டு போனவன் பாருங்கள் அவன் பெரிய கில்லாடியவன் அடிமையை செலக்ட் பண்ணும்போதே பார்த்து இருக்கிறதுலே ஸ்மார்ட்டான ஆளுகளை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கொண்டு போகிறதே கொண்டு போகிறோம் சுத்த ஒன்றுத்துக்கு உதவாதங்களை கொண்டு போய் நம்ம சோறு போட்டுன்னு இருக்கிறோம் அதனால் போகும்போதே நல்ல ஆளுகளை செலக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போவோன்ட்டு அவன் என்ன பண்ணிட்டான் எடுக்கும்போதே அடிமையில் கொண்டு போகும்போதே இருக்கிறதுலே நாட்டில் நல்லா படித்தவன் அறிவு உள்ளவன் ஞானியாக இருக்கிறவன் நல்ல புத்திசாலியாக இருக்கிறவன் அவனெல்லாம் தூக்கிட்டு போவோம் முதல்ல நமக்கு அங்கே பயன்படுவானுங்க நமக்கு நாட்டை ரன் பண்ணுறதுக்கு கேட்டா பெரிய சாம்ராஜ்யம் அது பெரிய வளர்ந்து அவன் எல்லாத்தையும் ஆள ஆரம்பிக்கிறான் கொண்டு போனால் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஆளை போட்டு ஆளை வைக்கலான்னு சொல்லி அப்படி தான் கொண்டு போகிறாங்க கொண்டு போய் அங்கே தானியல் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நகர் பாபிலோனியம் மாகாணம் என்கிற அந்த மாகாணத்துக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டேட்டுக்கே பெரிய ஆட்களாக வைக்கிறாங்க நூற்றி இருபது பெரிய அதிபதிகள் இருந்தாங்களாம் அதில் இவங்க ரொம்ப பிரமாதமான பிர பிரதானமான ஒரு இடத்துல இவர்கள் இருந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பதவிக்கு உயர்றாங்க அப்போ அடிமைத்தனத்துக்கு கொண்டு போனவனே சாமத்தியமான ஆளில் பார்த்து கொண்டு போகிறான் கொண்டு போய் அங்கே அவன் பயன்படுத்துகிறான் நல்ல பதவியில் அதிலெல்லாம் வர்றாங்க ஆனால் ஒரு அந்நிய தேசத்தில் வாழும்போது எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் வாழ்க்கை ஒன்று அடிமைகளாக இருக்கிறாங்க அந்த தேசத்துக்காரங்க மாதிரி இவங்களுக்கு எல்லாம் சுதந்திரமும் கிடையாது அடிமைகளாக இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய வழிபாடு வித்தியாசமாக இருக்குது இவருடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வித்தியாசமாக இருக்குது இவருடைய எல்லா பழக்க வழக்கங்களே வித்தியாசமாக இருக்குது ரெண்டு கிளாஷ் ஆகுது அங்கே போகிறாங்க அந்த கலாச்சாரமே வித்தியாசமாக இருக்குது அவங்களுடைய தெய்வங்கள் வித்தியாசம் இவன் வணங்குறது வித்தியாசம் அவங்க வள வழிபாடு முறை வித்தியாசம் இவனுடைய முறை வித்தியாசம் சாப்பாட்டில் கூட பெரிய வித்தியாசம் இப்படி பல வித்தியாசங்கள் இருக்குது 
இந்த வித்தியாசங்கள் தான் பாருங்கள் ஃப்ரிக்ஷனை உண்டாகுது ஜனங்கள் மத்தியில் சமுதாயம்னு இருக்கும்போது இதை பல்வேறு இதை தா சேர்ந்த மக்கள் வாழும்போது ஏன் ஃப்ரிக்ஷன் உண்டாகுது வித்தியாசத்தினால் எல்லாம் ஒரே விதமாக வழிபடுறது இல்லை எல்லாம் ஒரே வித தெய்வத்தை வணங்குறது இல்லை எல்லாம் வந்து ஒரே விதமாக வாழ்கிறது இல்லை ஒரே விதமாக சாப்பிட்றது இல்லை எல்லாத்துலேயும் வித்தியாசம் உண்டாகிறது இதனால தான் சண்டையும் சச்சரமும் உண்டாகிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்கிறாங்க ஒரு மைனாரிட்டி குரூப்பாக இருக்கிறாங்க எவ்வளோ ச சத்தியம் எவ்வளோ ஏற்றது பாருங்கள் நமக்கு ஒரு மைனாரிட்டி குரூப்பாக இருக்கிறாங்க ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க எல்லாம் இவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது இவர்களுக்கு பாதகமாக தான் நிறைய காரியங்கள் இருக்க முடியும் இவங்கள பற்றி இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு யாருக்கும் கவலை கிடையாது இவங்கள பற்றி யாரும் கவலைப்படுறது இல்லை ஆ அப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அதுவும் பாபிலோனியர்கள்ன்றது அவங்க ஒரு இந்த அசிரியர்கள் பாபிலோனியர்கள் அசிரியர்களுக்கு பிறகு வந்தவர்கள் பாபிலோனியர்கள் இந்த பாபிலோனியர்கள் அசிரியர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப பயங்கரமான ஜனங்கள் பாவத்தின் மொத்த உருவம் அவங்க பயங்கரமான அக்கிரமமும் அநியாயமும் அப்படிப்பட்ட நாடுகள் இவைகள் அடிமைத்தனத்தில் கொண்டு போகிறதும் நசுக்கிறதும் ஒடுக்கிறதும் இப்படிப்பட்ட ஒரு அநியாயம் என்ற ஒரு ஊர் ஜனம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மத்தியில் இருக்கிறாங்க அங்கே கத்திரவர்கள் உயர்த்துகிறார் பெரிய பதவிக்கு வர்றாங்க இவருடைய திறமைகள் இதெல்லாம் வந்து அவர்களை பெரிய பதவிக்கு கொண்டு வருது கத்தர் கொடுத்த திறமைகள் இதெல்லாம் இதில் கத்தருக்கு எவ்வளோ உண்மையாக இருக்கிறாங்கன்னு கவனிங்க அந்த சூழ்நிலை நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய லெசன் இது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் வாழுகிறவர்கள் நல்ல வேலையில் இருக்கிறாங்க அவருடைய வேலை நிமித்தமாக தான் அத்தனை பிரச்சனையும் வருது அதனால தான் இந்த புஸ்தகம் ரொம்ப முக்கியம் ப்ரொஃபஷன் தொழில் அதன் நிமித்தமாக தான் அத்தனை பிரச்சனையும் அவர்களுக்கு உண்டாகிறது ஏன்னா வேலை இல்லாமல் மேலே போயிட்டே இருக்கிறான் வேலை இல்லாமல் இன்னும் பெரிய பெரிய ஸ்தானத்தை அழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறான் வேலை இல்லை இவனை யாரும் கீழே இழுத்து போட முடியல லோக்கல் ஆளுங்க விரும்புவாங்களா எங்கேருந்தோ வந்தாயா அடிமையாக வந்தான் இங்கே கொண்டாந்தாங்க நமக்கு அடிமையாக இருப்பான்னு பார்த்தா இவன் நம்மளும் ஆளுகிறவனாக இருக்கிறான் இவன் பெரிய ஆஃபீஸராக இருக்கிறான் ஏற்றுக்கொள்ளவே மனம் மறுக்குது இவனை எப்படியாவது ஒழிக்கணும் இவனை எப்படியாவது கொல்லணும்னு பல சதி திட்டங்கள் பல சட்டங்கள் வேணும்னே இவர்களை சோதித்து அறிந்து இவர்கள் தேச துரோகிகள்ன்ற மாதிரி காமிக்கிற மாதிரி சட்டங்களே ஏற்றப்படுகிறது பாருங்கள் அப்படி தான் அந்த சிலையை செஞ்சு வணங்க சொல்கிறது வேறு எந்த தெய்வத்தையும் வழிபடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கட்டளை போடுறது இதெல்லாம் வந்து யாருக்கு எய்ம் பண்ணி போடுறாங்க இவங்களுக்கு தான் இந்த ஆளுகளுக்கு தான் அந்த ஊர்காரங்கள்லாம் அப்படி தானே வணங்குறாங்க சட்டம் போ யாருக்கு இவங்க வணங்க மாட்டாங்கன்னு தெரியும் தெரிஞ்சு தான் அப்படி ஒரு சட்டம் போடுறான் இவங்களை கொண்டு கொள்றதுக்கு என்ன வழி இவனை ஒழிக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்றதுக்காக சதி திட்டங்கள் தான் அது அந்த மாதிரி சட்டங்கள்லாம் இவ்வளோ பிளான்லாம் நடக்கிறது இவங்களை ஒழிக்கிறதுக்கு இவங்களை ஒடுக்கிறதுக்கு இவ்வளோ ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்குறதுக்கு இவ்வளோ சதி திட்டங்கள் நடக்குது உயர்ந்துட்டானுங்க நாட்டுக்கு ஆளுங்க திறமையான ஆட்கள் தேவைப்படுது அதனால் இவங்களை எடுத்து அப்பாயின்மெண்ட்டாங்க வேற சொல்லுது எழுத்துலேயும் அறிவிலையும் எல்லாத்துலேயும் அந்த நாட்டுக்காரனோட பத்து மடங்கு கில்லாடிகளாக இருக்காங்களா அவங்க அந்த நாட்டு அந்த மொழியெல்லாம் அக்கேடியன் மொழின்ற அந்த மொழியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது இன்சைக்ளோபீடியில் போய் பாருங்கள் கிறுக்கல் மாதிரி இருக்குது சிமங்கியோ கோடுங்கோ ஒரு கோடு இப்படி இப்படி இருக்குது இதெல்லாம் காற்றுக்கு நூற்றுக்கணக்கான அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கோடுகள் தான் நம்ம தமிழ் மொழி கஷ்டம்னு நினைக்கிறீங்க ஐயோ இது ரொம்ப ஈஸி அதை கற்றுக்கிறதுக்கு அந்த காலத்தில் என்ன பாடுபட்டிருப்பாங்க ஆனால் அதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அந்த லோக்கல் ஆளுகளை விட திறமையானவர்களாம் விளங்கினார்களாம் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட அறிவையும் ஆற்றலையும் கடவுள் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறார் எதுக்குன்னா இவன் அந்த சமுதாயத்தில் உயர்த்தணும் மேலே கொண்டு வரணும்னு கத்துற அவர்கள் அப்படி ஆசீர்வச்சு இருக்கிறாரு மேலே போகிறத தடுத்து நிறுத்த முடியல இப்போ மேலே போகிறோம் எப்படியாவது கீழே தள்ளணும் எப்படியாவது கொல்லணும் எப்படியாவது நாசமாக்கணும்னு ஆயிரம் சதிகள் அங்கே நடக்கிறது முதல்ல ஒரு காரியத்தை வாசிக்க போகிறேன் எட்டாம் வாசனத்திலேருந்து எப்படி கத்திருக்கு அவர்கள் உண்மையாக இருந்தாங்க அந்த அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலேருந்துன்னு பாருங்கள் நீண்ட பகுதிகள் ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி இது வரைக்கும் தானியல் புஸ்தகத்தை வாசிக்காதவர்களுக்கு அவசியம் ஏன்னா நான் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு போனேன்னா யாருக்கும் வழங்காது ஏற்கனவே தானியல் புஸ்தகத்தை வாசித்தவங்க சண்டே ஸ்கூல் பாடம் தானே நினைப்பீங்க கிடையாது நல்லா கவனிங்க இது வேலையை குறித்த ஒரு போதனை தானியலேருந்து போய் திட்டுருக்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத விதத்தில் இதை பார்க்க போகிறோம் எட்டாம் வசனம் தானியலின் ராஜா தானியல் ராஜாவின் போஜனத்தினாலும் அவர் பானம் பண்ணும் திராட்சை ரசனத்தினாலும் தன்னை தீட்டுப்படுத்தல் ஆகாது என்று தன் இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணி கொண்டு தன்னை தீட்டுப்படுத்தாதபடி பிரதானிகளின் தலைவனிடத்தில் வேண்டி கொண்டான் தானியல் வந்து அங்கே ஒரு பெரிய பொசிஷனில் இருக்கிறான்
நல்ல பெஸ்ட் சாப்பாடு சிறந்த முறையில் அவர்கள் கொடுக்கப்படுகிறது அப்போ அந்த போஜனத்தில் பிரச்சனை இருக்குது ஏன்னா கத்தர் வந்து இவர்களுக்கு மோசையின் காலத்தில் நியாயப்பிரமாணத்தெல்லாம் கொடுக்கும்போது அவர்களுக்கு உணவுக்கு குறித்த சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்தார் கத்தர் இதை சாப்பிடாத அதை சாப்பிடாதுன்னு ஆயிரத்தி எட்டு கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது அவங்களுக்கு அவங்க அதன்படி தான் சாப்பிட்ணும் எல்லாத்தையும் சாப்பிட முடியாது யூதர்களுக்குன்னு ஒரு சில முறைகள் இருக்குது இதெல்லாம் இந்த சிலதெல்லாம் சாப்பிடவே மாட்டாங்க தொடவே மாட்டாங்க சிலதெல்லாம் தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு இது ஏன் அதை பண்ணாருன்றதுக்கு பல காரியங்கள் இருக்குது அதில் போகிற போக விரும்பலை ஆனால் ஒரு ஒன்று ரெண்டு காரியம் மட்டும் சும்மா சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் முதலாவது காரணம் ஏன் என்ன சாப்பாட்டில் அவங்கள வித்தியாசமானவர்களாக ஏன் ஆக்குனார்னா அவர்கள் எப்போவுமே மற்ற எல்லா சமுதாயத்தை காட்டிலும் வித்தியாசமானவர்களாக இருக்கணும்னு டிஸ்டிங்குஷ்டாக இருக்கணும் தனியாக இருக்கணும் இவங்க இவங்க தனிப்பட்ட விதத்தில் விளங்க வேணுமுங்கிறதுக்காகவே கத்தர் சாப்பாட்டிலே ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை உண்டு பண்ணி வச்சிட்டார் இருக்கீங்களா எப்படியோ ஒவ்வொரு உலகத்தில் வாழும்போது அவங்களோட கலந்துடக்கூடாது யூதன் யார் மற்றவன் யார் புறஜாதி யாருன்னு தெரியாத அளவுக்கு ஆகிடக்கூடாது அப்படியே அசிமிலேட் ஆகிடக்கூடாது ஒன்றாகிடக்கூடாது ஒன்றாகாமல் இவர்கள் தேவனுடைய ஜனம் இவர்களோட தனிப்பட்ட ஒரு கூட்டம் இது ஒரு வித்தியாசமான கூட்டங்கிறது அந்த வித்தியாசத்தை காட்டுறதுக்காகவே கத்தர் என்ன பண்ணார் இந்த ஆகாரத்தை குறித்த சில கட்டுப்பாடுகளை அவர்களுக்கு கொடுத்துருந்தார் அதான் முதலாவது காரணம் அது மட்டும் இல்லாமல் சில ஆவிக்குரிய காரியங்களும் அதில் இருந்தது அர்த்தங்களும் அதில் இருந்தது ரத்தத்தை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இருக்குது ஏன் இயேசுவன் ரத்தம் எப்படி நம்முடைய பாவங்களை கழுவுதுன்னு பின்னால் போதனெல்லாம் வருது அதுக்கு முன்னோடி தான் இதெல்லாம் ரத்தத்தில் தான் உயிர் இருக்குது ஏ உயிர் எங்கே இருக்குது ரத்தத்தில் தான் இருக்குது அப்போ அதனால தான் சாப்பிட வேணான்னார் ஏன்னா அதை சாப்பிட ஆரம்பித்தான்னா அப்புறம் ரத்தத்தை குறித்து வர்ற போதனைகளில் அவனுக்கு இந்த ரத்தம் எவ்வளோ விளையேற பெற்றது அதில் எப்படி உயிர் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு ரத்தத்தை குறித்த ஒரு மரியாதை அங்கே உண்டாகாது இப்படி சில ஆவிக்குரிய காரணங்களும் அதில் உண்டு அப்போ இவர்களை வித்தியாசமான ஜனங்களாக வச்சுருக்கணும் எப்போவுமே அது மட்டும் இல்லாமல் சில ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை அதை உணர்த்துகிறது இதனால் சாப்பாட்டிலேயே வித்தியாசத்தை உண்டு பண்ணி வச்சுருந்தார் கத்தர் அதனால் இவங்க எல்லாத்தையும் சாப்பிட முடியாது சில காரியங்கள்லாம் இவங்களுக்கு தீட்டு என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது அப்போ ராஜாவின் போஜனமும் அங்கே கொடுக்குற திராட்சரசமும் இவர்களை தீட்டுப்படுத்தி விடுன்னு சொல்லி இவன் போய் சொல்கிறான் அந்த பிரதானிக்கிட்ட போய் சொல்கிறான் தன் இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணிக்கிட்டானா எல்லாம் சொல்லுங்கள் தீர்மானம் மற்ற முதல்ல இருதயத்தில் ஒரு தீர்மானம் உண்டாகணும் நான் எப்படி இருக்க போகிறேன் நான் எப்படி வாழ போகிறேன் ஒரு சமுதாயத்தில் வாழ்கிறேன் நான் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்க போகிறேன் நான் எப்படி இருக்க போகிறேன் இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணிட்டான் இல்லை இல்லை இதை தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன் தீட்டுப்படுத்தல் ஆகாது இது எனக்கு ஆகாது ஏன்னா என் ஆண்டவர் இப்படி சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் சாப்பிடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு உள்ளத்தில் ஒரு தீர்மானம் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் போய் தன்னை இதெல்லாம் தீட்டுப்படுத்தாத படிக்கு பிரதானிகளிடத்தில் பிரதானிகளின் தலைவனிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறானான் ஒன்பதாம் வசனம் தேவன் தானியலுக்கு பிரதானிகளின் தலைவனிடத்தில் தயவும் இறக்கமும் கிடைக்கும்படி செய்தார் பாருங்கள் நம்ம உள்ளத்தில் தீர்மானம் பண்ணி கத்திருக்காக வாழணுன்னு ஒரு முடிவெடுத்து அப்படி வாழ நம்ம முற்படும் போது கத்தரை நமக்கு உதவி செய்கிறார் பாருங்கள் இருக்கீங்களா கத்தரை நமக்கு உதவி ஏன்னா அவர் தான் நம்மளை இப்படி இருக்க சொன்னவர் இப்படி வாழுன்னு சொன்னவர் அவர் தான் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் நிறைய நேரத்தில் ப்ரெஷர் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர்னால் வெளியே இருக்கிற நெருக்கடினால் மற்றவர்களெல்லாம் உண்டு பண்ணுகிற நெருக்கடினால் இல்லைங்க அவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க நம்ம மட்டும் வித்தியாசமாக எப்படி நடந்துக்கிறது சரி அவன் பண்ணுறபடியே பண்ணிவிட்டு போயிடலான்னு பார்க்குறேன் நான் ஏன்னா எல்லாருக்கும் நல்லது ஒரு மாதிரி இருக்குமே நம்மள அடையாளம் கண்டுருவானுங்க அடையாளம் காண்றதுக்காக தான் கடவுள் வச்சுருக்கிறார் கத்தருடைய வார்த்தையை நம்ம வேறு மாதிரி ஆளுன்னு அடையாளம் காண்றதுக்காக தான் கடவுளுடைய வார்த்தையை நம்மளுக்கு கத்தர் கொடுத்துருக்காரு எல்லார மாதிரி நம்ம இருக்கணுன்றது கத்தருடைய சித்தம் இல்லை நம்ம வேறு விதமாக இருக்கணுன்றது தான் அவருடைய சித்தம் அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்குறாரு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் எல்லார மாதிரி பேசாமல் இருந்துடுவோம் ஒன்றோட ஒன்றா கலந்துடுவோம் பேசாமல் தொல்லை இல்லாமல் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா இது முடியாது ஏன்னா அவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறோம் அதனால் அவங்க வழியை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிடுவோம்னு நினைக்கிறோம் இவன் தீர்மானிக்கிறான் தீர்மானிச்சுட்டு போய் அவங்க பேசுகிறான் பேசும்போது பார்த்தா அங்கே தயவு உண்டாகுது அவன் கேட்குறான் இவன் பேசுகிறத அவன் கவனிக்கிறான் இப்போ பாருங்கள் பிரதானிகளின் தலைவன் தானியலை நோக்கி உங்களுக்கு போஜனத்தையும் பானத்தையும் குறித்திருக்கிற ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுக்கு நான் பயப்படுகிறேன் அவர் உங்களோட ஒத்த வாலிபரின் உங்களோட ஒத்த வாலிபரின் முகங்களை பார்க்கலும் உங்கள் முகங்கள் வாடி போனவைகளாக காண வேண்டியது என்ன அதனால் ராஜா என்னை சிறைச்சேதம் பண்ணுவாரே என்றான் சொல்கிறான் ஐயா நான் ராஜாவுக
அவருடைய மோகங்களை காட்டில் உங்கள் மோகம் வாடி இருந்ததுன்னா என்ன தலையை சீவிடுவார் ராஜா அந்த காலத்து ராஜா அங்கே கிருக்கனுங்க பாருங்கள் ஏ பிடிக்கலாம் மாட்டார்னு தலையை சீவி கையில் கொடுத்துருவோம் அவ்வளோதான் வேறு பேச்சே கிடையாது ஒன்றும் ஒரு ஒரு அப்பீல் கிடையாது கோட்டு கிடையாது ஒரு லாயர் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது பாருங்கள் தலையை சீவி கையில் கொடுத்துருவானுங்க காட்டுத்தனமாக அதனால் சொல்கிறான் க தலையை சீவி கையில் கொடுத்துருவார்ப்பா வேலையை செய்யலன்னு சொல்லி அதனால் எப்படி நான் உனக்கு நல்ல சாப்பாடு போடாமல் இருக்கிறது இந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் நீ நல்லா புஷ்டி ஆகணுமே நல்லா ஆகணுமே நீ மெலிஞ்சு நொடிஞ்சு போய் இருந்தீங்கன்னா ராஜா பார்த்து என்னமாது பண்ணுவார் என்ன அப்படிங்கிறான் அப்பொழுது பிரதானியல் தலைவனாலே தானியல் அனனியா மீஷாவேல் அசரியா அனனியா மீஷாவேல் அசரியான்றது ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ என்கிற அவர்களுடைய ஒரிஜினல் எபிரே பேர்கள் அவர்கள் அவைகள் பேரையை மாற்றிடறாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கு தானியல் கூட பேரை மாற்றிடறாங்க தானியலுடைய பேரை கூட பெல்த் ஷார்னு மாற்றிட்டு அந்த பேர்கள்லாம் கூட அவங்க வணங்குகிற அந்த தெய்வங்களோடு சம்மந்தப்பட்ட பேர்கள்ன்றாங்க அப்படிப்பட்ட பேர்கள் பேரை மாற்றினதுனால ஆளை மாற்ற முடியலண்ணா பேர் பேரை வலுக்கட்டாமல் கூப்பிட்டுப்பா உன் பேர் கேன்சல்டு உங்கள் யூத பேரெலாம் இங்கே கூடாது எங்கள் நாட்டில் கூடாதுன்னு சொல்லி பேரையே கேன்சல் பண்ணாலும் பேரையே மாற்றி அவங்க தெய்வங்களின் பேரில் அடிப்படையில் வச்சா கூட ஆள் வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த யோகாவா தேவனை பற்றி ஆளாக இருக்கிறாரு அதனால் பேரை பற்றி பயப்படாதீங்க பேரை வச்சு யாராவது உங்களை நாளைக்கு எடுத்து பேரை இப்படி தான் வைப்பேன் இது தான் உன் பேராகும்னு சொன்னால் கூட அது அதனால ஒன்றும் மாறும் ஆளை மாற்ற முடியுமா உள்ளத்தை மாற்ற முடியுமா உள்ளத்தை மாற்ற முடியாது ஒன்றுமே உங்கள் சட்டையை மாற்றலாம் ஆ உங்கள் பேரை மாற்றலாம் ரெக்கார்டில் உங்கள் இதை மாற்றலாம் எல்லாத்தையும் மாற்றலாம் ஆனால் உள்ளத்தில் மாற்றவே முடியாது உள்ளத்தில் நீங்கள் என்னவாக இருக்கிறீங்கன்றது யாராலையும் தொடவே முடியாது அப்போ தானியலை நோக்கி ப ப பன்னெண்டாம் வசனம் பத்து நாள் வரைக்கும் உது அடியாரை சோதித்து பாரும் தானியல் அவர்களை நோக்கி அந்த 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 மேல்ஷாருங்கிற அவனை நோக்கி தானியல் சொல்கிறான் யார அந்த பிரதானிகளின் தலைவனை நோக்கி சொல்கிறான் பத்து நாள் வரைக்கும் உது அடியாரை சோதித்து பாரும் எங்களுக்கு புசிக்க பருப்பு முதலான மரக்கறிகளை குடிக்க மரக்கறிகளையும் குடிக்க தண்ணீரையும் கொடுத்து எங்கள் மோகங்களையும் ராஜபோஜனத்தில் புசிக்கிற வாலிபருடைய மோகங்களையும் ஒத்து பாரும் பின்பு நீர் காண்கிறபடி உமது அடியாருக்கு செய்யும் என்றான் சிலர் இதெல்லாம் வாசித்துட்டு பாருங்கள் மரக்கறி சாப்பிட சொல்லியிருக்கு பைபிளில் வெஜிடேரியனிசத்தை போதிச்சிருக்கு கிடையவே கிடையாது கிடையவே கிடையாது இதுதான் எதையாவது பைபிளில் என்னத்தையாவது ஒன்று வாசித்துட்டு என்னத்தையாவது ஒன்று சொல்கிறது கிடையாது கத்திரே சொல்கிறாரு மற்ற இடங்களில் எப்படி மாம்சத்தெல்லாம் பூசிக்கலாம்னு சொல்லி அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இங்கே ஏன் இவர்கள் அவங்க கொடுக்குற சாப்பாடை சாப்பிட மாட்டேன்றாங்கன்னா அது பல விதங்கள்லே அதில் தீட்டு அடங்கி இருக்கிறது இவர்களுக்கு ஒவ்வாத சில காரியங்கள் அதில் கலந்துருக்குது அதனால் அதெல்லாம் கலக்காத சிம்பிளான காரியத்தை கேட்குறாங்க இப்படி கொடுத்துருங்க எங்களுக்கு போதும் அப்படின்றாங்க சொல்கிறான் பதிமூணில் எங்கள் மோகங்களையும் ராஜபோஜனத்தில் பூசிக்கிற வாலிபருடைய மோகங்களையும் ஒத்து பாரும் பத்து நாளைக்கு பிறகு எங்கள் ரெண்டு பேரும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கன்றான் பின்பு நீர் காண்கிறபடியும் உங்கள் அடியாருக்கு செய்யும் என்றான் அவன் இந்த காரியத்திலே அவர்களுக்கு செவி கொடுத்து பத்து நாளும் அவளை சோதித்து பார்த்தான் அவனும் ஒத்துக்கிட்டான் பாருங்கள் ஏன்னா கத்தர் அவன் கண்ணில் தயவு கிடைக்க பண்ணுறார் அவன் சரின்னு ஒத்துக்கிறான் பத்து நாள் சென்ற பிறகு ராஜபோதனத்தை புசித்த எல்லா வாலிபரை பார்க்கலும் அவர்கள் முகம் களை உள்ளதாயும் சரீரம் புஷ்டி உள்ளதாயும் இவன் நல்லா இருக்கிறான் ஆள் ராஜா போஜனத்தை சாப்பிட்டவனை காட்டிலும் இவன் வெறும் மரக்கறியும் எதுவும் கொடுன்னாங்களே தண்ணியும் கொடு பருப்பு முதலானவர்களை கொடுன்னாங்களே அவன் அதை சாப்பிட்டு அவன் ரொம்ப நல்ல பழப்பழம் இருக்கிறான் ஆள் களை உள்ளதாகவும் புஷ்டி உள்ளதாகவும் இருக்குதான் எத்தனை பேர் நம்பிங்க ஆண்டவர் முகத்து களையே தர்றாருன்னு ஒன்றும் இல்லாத ஆளுக்கு முகத்தில் களையை கொடுத்து தூக்கி விடுறார் ஆள் ஆள் முகத்தை பார்த்தாலே பெரிய ஆள் மாதிரி தெரியுது ஆள் முகத்தை பார்த்தாலே மரியாதை வருது அந்த மாதிரி ஆக்கிடுறாரு களை உள்ள முகம் முகத்தை பார்த்தாலே ஒரு மரியாதை உண்டாகிற அளவுக்கு கத்தர் அங்கே உதவி செய்கிறார் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஆகையால் பதினாறு மேல்ஷார் அவர்களை புசிக்க கட்டளையான அவர்கள் புசித்து புசிக்க கட்டளையான போஜனத்தையும் அவர்கள் குடிக்க கட்டளையான திராட்சரத்தையும் நீக்கி வைத்து அவர்களுக்கு பருப்பு முதலானவர்கள் கொடுத்தான் இது நாலு வாலிபருக்கும் தேவன் ச இந்த நாலு வாலிபருக்கும் தேவன் சகல எழுத்திலும் ஞானத்திலும் அறிவையும் சாமர்த்தியத்தையும் கொடுத்தார் தானியலை சகல தரிசனங்களையும் சொப்பனங்களையும் அறியத்தக்க அறிவுள்ளவனாக்கினார் 
அவருடைய ராஜா மன்றத்தில் கொண்டு வருவது குறித்த நாட்கள் நிறைவேறின போது பிரதானிகளின் தலைவன் அவருடைய நேபுகாத்னேச்சாருக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து விட்டான் ராஜா அவர்களுடைய பேசினான் அவர்கள் எல்லாருக்குள்ளும் தானியல் அனன்யா மீஷாவில் அசரியா அதாவது ஷாத்ராக் மீஷா அபத் நேபாங்கிறவர்களை போல வேறொருவரும் காணப்படவில்லை ஆகியால் இவர்கள் ராஜ சமூகத்தில் நின்றார்கள் ஞானத்துக்கும் புத்திக்கும் அடுத்த எந்த விஷயத்தில் ராஜா அவர்களை கேட்டு விசாரித்தானோ அதிலே தன் ராஜ்யம் எங்கும் உள்ள சகல சாஸ்திரியிலும் ஜோசியர்களும் அவர்கள் அவர்களை பத்து மடங்கு சமர்த்தராக கண்டான் ராஜாவுடைய கன்சல்டன்ஸ் இவங்கெல்லாம் ராஜா வந்து பொருளாதாரத்தை பற்றியும் மற்ற காரியங்களை பற்றியும் கன்சல்ட் பண்ணும்போது இவங்களை கூப்பிட்டு கன்சல்ட் பண்ணால் அவங்க நாடு பெரிய சாம்ராஜ்யம் பாருங்கள் பாபுலோன் வந்து உலகத்தையே ஆள ஆரம்பித்த காலம் அது அப்படி பாபுலோனியர் மத்தியில் இருந்த அவர்கள் சமுதாயத்தில் இருந்த எல்லார காட்டிலும் இவர்களை கன்சல்ட் பண்ணால் பத்து மடங்கு சமர்த்தர்களாக இருக்கிறாங்களா அவங்க அவங்கள காட்டிலும் இருக்கீங்களா பத்து மடங்கு பத்து மடங்கு சமர்த்தர்களாக இருக்கிறாங்க இங்கே பல நல்ல காரியங்களை இங்கே கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்குது ஒன்று ஒரு வித்தியாசமான கலாச்சாரத்தில் சமுதாயத்தில் வாழும்போது அங்கே எப்படி சத்தியத்துக்காக நம்ம நிற்க வேணும்னு காமிக்கிறது மட்டும் இல்லை எப்படி பேச வேணும் எப்படி காரியங்களை நெகோஷியேட் பண்ண வேணும் எப்படி காரியங்களை கேட்டு அருமையாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எப்படி வாழ்க்கையில் உயர வேணுங்கிற பல காரியங்கள் இங்கே வழங்குது பாருங்கள் ஒரு வித்தியாசமான கலாச்சாரம் தேவ பக்தியற்ற ஒரு கலாச்சாரம் ஒரு ராஜா அப்படிப்பட்ட ஒரு மத்தியில் வாழ்கிறாங்க அவர்கள் மத்தியில் தேவனுடைய ஜனமாக வாழுகிறார்கள் அதை வாழும்போது ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனைகள் இடையூறுகள் வருது இவங்க மேலே ஆயிரம் பேருக்கு பொறாமே எல்லாம் நடக்குது அங்கே தான் சாப்பிட்ணுன்றான் இது என்ன பண்ணுறது அழகாக பேசுகிறாங்க பாருங்கள் சண்டை போடாமல் கடவுளுடைய தயவு கொண்டு அழகாக பேசி காரியத்தை சாதிக்கிறாங்க நெகோஷியேட் பண்ணுறாங்க போய் அங்கே முறையிடுறதே ஒரு அழகாக இருக்குது போய் சொல்கிறதே சொல்லி அதை கேட்கத்தக இந்த விதத்தில் சொல்லி அதுவும் நீ பார் பத்து நாளைக்கு அப்புறம் நாங்கள் எப்படி இருக்கிறோம் பாரு சொல்லி அவன் மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு பேசி எல்லாம் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ காரியங்கள் நம்ம கற்றுக்கொள்ள முடியுது பாருங்கள் பண்ணிவிட்டு அது மட்டும் இல்லை அது அவங்க சொல்கிறபடியே நடக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மடங்கு அந்த லோக்கல் ஆள்களை காட்டில் சமர்த்தர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் எந்த சமுதாயத்தில் இருந்தாலும் எவ்வளோ சின்ன ஒரு மைனாரிட்டியாக இருந்தாலும் நான் மைனாரிட்டியாக இருக்கிறதுனால என்ன ஒடுக்குறாங்க என்ன ஒன்றும் இல்லாமல் பார்க்குறாங்கன்னு பேசுகிறது வீணு அது பேசவே கூடாது பேசவே கூடாமல் நம்ம வந்து தேவண்டிய ஜனம் சும்மா அந்த மைனாரிட்டி மெஜாரிட்டி பேச்செல்லாம் பேசவே கூடாது கடவுள் நம்மளோட இருந்தால் நம்ம மெஜாரிட்டி இஃப் காட் பி ஃபார் அஸ் ஹூ கேன் பி அகென்ஸ்ட் அஸ் தேவன் நம் பட்சத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு எதிராக இருக்கிறவன் யார் அப்போ நீங்கள் இந்த இந்த மென்டாலிட்டியே போகணும் பாருங்கள் நான் ஒன்றும் இல்லைங்க ஐயோ இந்த சமுதாயத்தில் நமக்கு ஒன்றும் கிடையாது கிடையாது கத்தர் என் கூட இருக்கிறார் தலை நிமிந்து நடங்க முதல்ல நம்பிக்கையோடு வாழ கற்றுக்குங்க கத்தருக்காக வாழ கற்றுங்க கத்தர் க கத்தருக்காக நில்லுங்க காரியம் வரும்போது கரெக்டாக கத்தருக்காக நில்லுங்க எப்படி பேசணுமோ அப்படி பேசுங்க எப்படி காரியங்களை சாதிக்கணுமோ அப்படி சாதிங்க அது மட்டும் இல்லை கத்தர் உங்களுக்கு சாமர்த்தியத்தை தருவார் திறமையை தருவார் அறிவை தருவார் ஞானத்தை தருவார் என்பதை விசுவாசியுங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தில் இருக்கும்போது அது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் நீங்கள் செய்கிற வேலையில் மற்றவனை காட்டிலும் பத்து மடங்கு சாமர்த்தியம் உள்ளவனா உண்மை உள்ளவனாக சரியான ஆளாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அவங்கள வேணாம் நான் சொல்ல போகிறாங்க ஹலோ நான் கேட்குறேன் நீங்கள் ஒரு பிரமாதமான சர்ஜனாக இருந்தீங்கன்னு வைங்க அறுவை சிகிச்சை டாக்டர் பிரமாதமான அருமை சிகிச்சை டாக்டர் நல்லா உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய அறிவும் ஞானமும் இருக்குது நீங்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்யும்போது கொஞ்சம் நெல்லுப்பா நீ எந்த ஜாதி நான் கேட்க போகிறான் கிடையாது ஜாதியெலாம் மறந்துடுது பார்த்தீங்களா ஏன்னா உங்கள் திறமை அங்கே அவசியப்படுது அவன் உயிரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு நீ இது ஒன்றை தொட்டால் தீட்டுன்னு சொல்ல போகிறானா கிடையாது நீ நான் கிறிஸ்தவனான்னு கேட்க போகிறானா கிடையாது நீ யாராக இருந்துட்டு போப்பா என்னை தயவு செய்து தொட்டு என்ன மாதிரி பண்ணு அறுத்து கருத்து பண்ணு உயிரை காப்பாற்றுன்னா போதுன்னு இருக்க போகிறான் ஏன்னா உங்கள் சாமர்த்தியமும் உங்கள் ஞானமும் உங்கள் அறிவும் தேவைப்படுகிறது இந்த நாட்டில் எதுக்கு அவங்க பொழைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க எப்படி அவங்க பொழைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க பாபுலோனியனுங்கிற பாபுலோனியன் பா பாபுலோனியர்கள்ங்கிறவர்கள் ஒடுக்குகிறவர்கள் ஒடுக்குகிற ஒரு ஜனம் ஒடுக்க சக்தி அவங்கள்ட்ட இருக்குது 
ஜனம் இருக்குது பல்லமாக இருக்குது அதிகாரம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஒடுக்குறவர்கள் அவங்க ஒடுக்குவாங்களே தவிர நல்லா ஒன்றும் அவங்கள வச்சிருப்பா வச்சிருக்க மாட்டாங்க ஏன் அவங்களை உயிரோடு வச்சுருக்கிறாங்க ஏன் அவங்கள நல்லா வச்சுருக்காங்க ஏன் அவர்களை அதிகாரிகளாக வச்சுருக்கிறாங்க பெரிய பெரிய ஆளுகளாக வச்சுருக்காங்க ராஜா விட்டு சாப்பிட்ற ஆளுகளாக சாப்பிட ராஜா விட்டு சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடிய அதிகாரிகளாக வச்சுருக்காங்க ஏன் பொழைக்க வைக்கிறாங்க இவங்கள ஏன் நல்லா வைக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இவர்களுடைய ஆலோசனை அவர்களுக்கு தேவைப்படுது இவங்க அறிவு அவர்களுக்கு தேவைப்படுது இவங்களுடைய சாமர்த்தியம் தேவைப்படுது ஹலோ சாமர்த்தியம் தேவைப்படுது அதனால தான் எங்கள் வீட்டு சாப்பாடை சாப்பிட்டுக்க பாடுறோம் ஏன்னா நீங்கள் நல்லா சோமாக இருக்கிறது அவசியம் எங்கள் ஊர் பொழைக்கும் அதனால அதுக்காக தான் இவனும் நல்லா வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ நான் சொல்கிறேன் நாம் இந்த உலகத்தில் வாழும்போது அப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கணும் நம்ம மூலமாக சமுதாயத்துக்கே பிரயோஜனம் உண்டாகணும் நம்முடைய அறிவும் ஞானமும் வேகமும் நம்முடைய உழைப்பும் நம்முடைய வேலையும் நம்முடைய திறமையும் நம்முடைய ஆற்றலும் சிறந்ததாக இருக்க வேண்டும் சிறந்ததாக இருக்கும்போது இந்த ஜாதி இனம் மதம் எல்லாத்தையும் கடந்த விதத்தில் நம்ம ஏற்றுக்கொள்வார்கள் எல்லாரும் அதெல்லாம் ஒரு பெருசாகவே தெரியாது நான் ஒரு டாக்டரை உதாரணம் சொன்னோம் டீச்சரை கூட எடுத்துங்க ஒரு டீச்சரை கூட எடுத்துங்க பையனுக்கு கணக்கு சரியாக வரல ஒரு வாத்தியார் இருக்கிறார் கணக்கு வாத்தியார் அவர் சொல்லி தந்தால் பசங்க எல்லாம் தொண்ணூறு மார்க் நூறு மார்க் வாங்குறோம் இவர் சொல்லி தந்தால் ஏன்னா அவ்வளோ பிரமாதமாக சொல்லித்தர்றார் அவர் எந்த ஜாதி நான் கேட்க போகிறீங்க அவர் என்ன கிறிஸ்தவரா கேட்க போகிறீங்களா கிடையாது அந்த கிறிஸ்தவ வீட்டுக்குள்ள நான் வரமாட்டேன் யாராவது சொல்ல போகிறாங்களா இந்த கிறிஸ்தவ வீட்டில் வருவாங்க ஏன் பையன் கணக்கில் பாஸ் பண்ணால் வந்து தான் ஆகணும் சொல்கிற பேச்சை கேட்டு தான் ஆகணும் இருக்கீங்களா இப்படி யோசிக்காமல் நம்ம ஏன் நெகட்டிவாகவே யோசிச்சுட்டு இருக்கிறோம் என் நேரம் பார்த்தாலும் என்னை ஒடுக்குறாங்க என்னை கெடுக்கிறாங்க நம்மளெல்லாம் நசுக்கிறாங்களாக்கும் அப்படியாக்கும் அப்படியாக்கும் கிடையவே கிடையாது நசுக்க நினைச்சாலும் முடியாது ஏன் நான் கர்த்தர் நம்மளோட இருக்கிறார் தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியோட கர்த்தர் இருக்கிறாரு கர்த்தர் நம்ம காக்குறாரு கர்த்தர் நமக்கு துணையாக இருக்கிறார் கர்த்தர் நமக்கு ஞானத்தை தர்றாரு ஞானத்தையும் அறிவும் கத்திரிடத்துலேருந்து நம்ம பெற்றுக்கொள்ளும் போது அவர்களை விட பத்து மடங்கு சிறந்தவர்களாக இருப்போம் வேண்டாங்கிறவங்க கூட நம்முடைய திறமையின் நிமித்தம் சாமர்த்தியம் நிமித்தமாக நம்ம உயிரோடு இருக்கிறோமான் பார்த்துக்குவோம் பத்திரமா ஏன்னா நம்ம இருந்தால் தான் அவனுக்கு நல்லா இருக்க முடியும் இருக்கீங்களா வாழ்க்கை எப்படி வச்சுட்டார் பாருங்க கத்தர் இவங்க தேவைன்ற மாதிரி ஆக்கி வச்சுட்டார் அவங்களுக்கு அடிமையெல்லாம் தான் கொண்டு போனோம் ஆனால் இவன் இல்லாமல் அவன் பழைக்க முடியாதுன்ற நிலைமை உண்டாயிடுச்சாங்க அவங்க நாட்டு ஆள்றதுக்கு நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு இவரில் விட்டு ஆள் கிடையாது இருக்கீங்களா அடுத்தது ரெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு போனீங்கன்னா அந்த கதை இன்னும் முறமாக போகுது ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அங்கே அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு சொப்பனம் உண்டாகுது அந்த காலத்தில் சொப்பனம் ரொம்ப பெரிய இது பாருங்க அதனால் சொப்பனத்தை வியாக்கியானம் பண்ணுற ஆள் அர்த்தம் சொல்கிற ஆள்னா ரொம்ப முக்கியமான நாட்கள் கத்தர் ஏதாவது ஒருத்தனை வெளிப்படுத்தும் போது அந்த காலத்தில் பைபிள் இல்லை ஒன்றும் இல்லை பாருங்கள் அதனால் சொப்பனம் நிறையா கொடுக்கப்பட்டது யோசிப்புக்கு கத்தர் சில காரியங்களை காண்பிக்க விரும்பினார் எங்கே கொண்டு போக போகிறார் எவ்வளோ பெரியவன் ஆக்க போகிறாரு இவன் எதிர்காலம் எப்படி இருக்குன்றதை காண்பிக்க விரும்புகிறார் எப்படி அவன்கிட்ட பேசுகிறது எப்படி அதை குறித்த ஒரு இதை உண்டாக்குறது அவனுக்குள்ள சொப்பனம் கொடுக்குறார் சொப்பனத்தை தர்றார் அப்புறம் அந்த சொப்பனத்தை நிறைவேற்ற உதவுகிறார் அந்த சொப்பனம் அவன் ஆலையை மாற்றிடுது அந்த சொப்பனம் அவன் போத்திபார் வீட்டில் போய் அந்த போத்திபாட்டிய மனைவியினுடைய சோதனைக்கெல்லாம் இணங்காத காரணம் நான் நினைக்கிறேன் அந்த சொப்பனம் கடவுள் எனக்கு பெரிய ஒரு ஸ்தானத்தை வச்சுருக்கார் வாழ்க்கையில் உயரமான ஒரு நிலையை வச்சுருக்கிறாரு நல்ல இடத்து கத்தர் என்ன கொண்டு போக போகிறாரு என்ன உயர்த்த போகிறாரு அப்போ நான் இந்த சில்லறத்தனமான வேலையில் ஹலோ நான் போகிறதே எங்கள் அப்பா அம்மா மோர் கொண்டு அண்ணன் தம்பி எல்லாம் சேர்ந்து வந்து எனக்கு முன்னால் குனிஞ்சு நிற்கிற அளவுக்கு கத்தர் என்ன உயர்த்த போகிறாரு அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்தானத்துக்கு என்ன கொண்டு வர போகிறாரு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு வாலிபனுக்கு சோதனையாக இருக்காதுன்னு நினச்சிருக்கீங்களா ஹலோ எல்லாம் பேசாமல் இருக்கீங்க ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி ஒரு வாலிபனுக்கு சோதனையாக இருக்காதுன்னு நினச்சிக்கிறேன் சோதிக்கப்படுறதுன்றது எல்லாருக்கும் நடக்கிறது தான் சோதிக்கப்பட்டதுனாலேயே நீங்கள் தப்பாகிட மாட்டீங்க சோதிக்கப்படுறதுன்றது எல்லோரும் தான் சோதிக்கப்படுறாங்க ஆனால் அந்த சோதனைக்கு அவன் இடம் கொடுக்கல ஓடுறான் தலைதெரிக்க துண்ட காணும் துணியை காணும் ஓடிட்டான் ஏன் எது முக்கியம் வாழ்க்கையில் சும்மா அந்த கொஞ்ச நேரம் இன்பத்துக்காக சோதிக்கப்பட்டு அதில் போய் விழுந்து ஒன்றும் இல்லாமல் போகிறது முக்கியமாக இல்லை நீண்ட காலமாக நல்ல பேரோடு வாழ்ந்து வாழ்க்கையில் உயர்ந்து சிறந்து விளங்கி பிரயோஜனமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கடவுளுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றுறது முக்கியமாக அவன்
அப்போ சொப்பனம் அந்த காலத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ராஜாவுக்கு ஒரு சொப்பனம் வந்துருச்சு பாருங்க அந்த சொப்பனத்தை பார்த்துட்டு அவன் ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப்ட் ஆகிடுறான் ராஜா அவர் தூக்கம் வர மாட்டேது அந்த ஆளுக்கு ஞானிகளெல்லாம் கூப்பிட்றாரு அவங்க ஊர் ஞானிகளெல்லாம் கல்தேர் எல்லா பாபிலோனியர்கள்லாம் கூப்பிட்றாரு கூப்பிட்டு எல்லோரும் வந்து எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் போது என்ன சொப்பனம் எனக்கு வியாகியானம் பண்ணுன்றார் வியாகியானம் பண்ண சொன்னால் பரவாயில்ல எப்படி சொல்கிறாருனா வந்து சொப்பனம் என்னன்னு நீயே சொல்லணும் நான் என்ன சொப்பனம் எதே பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொப்பனத்தையும் நான் என்ன சொப்பனம் கண்டேன் நீயே சொல்லி அப்புறம் அதுக்கு வியாகியானத்தையும் சொல்லணும் இது ஏன்னா இந்த சொப்பனம் வியாகியானம் பண்ணுறவனுங்க எதையாவது ஒரு சொப்பனத்தை சொன்னீங்கன்னா அவன் ஒரு கட்டு கதையை கட்டு கட்டுறதுக்கு இல்லாடிகள் அவர்கள் உங்கள் சொப்பனத்தை வச்சு அவன் ஏதாவது ஒரு அர்த்தம் சொல்லுவான் ஒன்று விளங்கலைனாலும் ஒன்று கடவுளை ஒன்று காமிக்கலைனாலும் கூட அவனே இதுக்கு அர்த்தம் சொல்ல ஆரம்பித்து வளர்த்துருவான் அதுலேருந்து எடுத்து கிளி ஜோசியன் மாதிரி கிளி ஜோ இந்த ஜோ கிளி ஜோசின்னு சொல்கிற ஆளுகளை பார்த்தீங்களா ஆள் யார் யாருக்கும் பார்த்தானா கொஞ்சம் நேரத்தில் கில்லாடிகள் அவர்கள் உங்களை என்னன்னு தெரியும் நீங்கள் என்ன பா ஸ்டடி பண்ணோம் ஒரு லுக்கிலே உங்களை என்னன்னு பார்த்துட்டு கடை 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 கடைன்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் உடனே நாங்கள் உட்காந்துருக்கலாம் அப்படியா என்ன அப்படியே சொன்னான்னு அந்த ஆள் அப்படி கொஞ்சத்தை கேட்டுட்டு மிச்சம் மிச்சமெல்லாம் அவன் கட்டுக்க அதை என்ன பண்ணுறீங்க எது பண்ணுறீங்க என்ன ஏது என்ன தம்பி அந்த ஊருன்னு கேட்டுட்டு மீதி கதையெல்லாம் அதுலேருந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவான் அவன் கடை 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 ராஜா சொல்கிறான் இந்த கதைலாம் வேணாம் எனக்கு சொப்பனம் என்னன்னு சொல் சொப்பனத்துக்கு அர்த்தத்தையும் சொல்லுன்றான் எங்கே போய் சொல்கிறது சொப்பனத்தை கூப்பிட்டா ஒருத்தனுக்கும் தெரியல சொப்பனத்தை சொன்னதாவது எதாவது சமாளிப்பானுங்க சொல்லி அர்த்தத்தை சொல்லி ஒருத்தனுக்கும் சொப்பனம் தெரியல முழிக்கிறானுங்க ராஜாவுக்கு கோபம் இந்த நாள் என்னை ஏமாற்றிட்டுருக்கிறீங்கன்னா நான் ஒரு சொப்பனத்தை சொல்ல நீ எதையோ ஒன்று அர்த்தம்னு சொல்லிவிட்டு எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் எல்லாம் இங்கே வா எல்லோரையும் கூட்டு எல்லோரையும் கொலை பண்ணுட்டான் எல்லோரையும் கொண்டு போட்டு அவனுக்கு அது அர்த்தம் தெரியல என்ன சொப்பனம்னு தெரியல என்ன அர்த்தம் சொல்ல முடியலனா கொண்டுட எல்லோரையும் கூப்பிட்டு எல்லா ஞானிகளையும் நாட்டில் இருக்க அத்தனை ஞானியும் கொலை பண்ணுட்டான் கொலை பண்ணுன்னொடனே அதுக்கு ஆளெல்லாம் நியமித்து கொலை பண்ணுற வேலை ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் இதில் இந்த ஞானிகளில் ஒருத்தன் தான் தானியல் இவனும் சே இவனும் சாதராக் மேஷாக் ஆபித் இவர்கள்லாம் அதில் அந்த குரூப்பில் சேர்ந்தவங்க இவங்களையும் கூட போகிறாங்க கொஞ்சம் நாளில் இவங்களும் பதில் சொல்லி ஆகணும் தெரியலன்னா சாகணும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உயிருக்கே ஆபத்துங்கிற சூழ்நிலையில் எப்படி நடந்துக்கிறாங்க பாருங்கள் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்துலேருந்து வாசிக்கிறேன் ஞானிகளை கொலை செய்ய வேண்டும் என்கிற கட்டளை வெளிப்பட்ட போது தானியலையும் அவன் தோழரையும் கொலை செய்ய தேடினார்கள் பார்த்தீங்களா தா ஞானிகளை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று கட்டளை வெளிப்பட்ட வெளியிட்ட போது தானியலையும் அவன் தோழரையும் கொலை செய்ய தேடினாங்க எனக்கு பாருங்கள் இவனுக்கு மேலே குறிப்பாக இருக்கிறானுங்க அவனு மற்றவனாலும் போடுறதுக்கு முன்னால் இவனை போட்டு தள்ளுவோனு வெளியூர்காரன் இவன் ஒரு மைனாரிட்டி கும்பல் இந்த சாக்கில் இவனை போட்டுருவோம் முதல்ல அப்படின்னு சொல்லி தேடுறாங்க பதினா பதினாலு பாபிலோன் ஞானிகளை கொலை செய்யப்பட் செய்ய புறப்பட்ட ராஜாவுடைய தலையாரிகளுக்கு அதிபதியாகிய ஆரியோகோடே தானியல் யோசனையும் புத்தியுமாய் பேசி யோசனையும் புத்தியுமாய் பேசி சிலர் யோசனையும் புத்தியுமாக பேச மாட்டாங்க முதல்ல பேசிட்டு அப்புறம் யோசிப்பாங்க என் சரியான நாள் பாருங்கள் யோசனையும் புத்தியும் முதல்ல இருக்குது பேசி இந்த கட்டளை ராஜாவினால் இத்தனை அவசரமாய் பிறந்ததற்கு காரணம் என்ன என்று ராஜாவின் சேர்வைக்காரனாகிய ஆரியோகனிடத்தில் கேட்டான் அப்பொழுது ஆரியோகு தானியலுக்கு காரியத்தை அறிவித்தான் தானியல் ராஜாவினிடத்தில் போய் சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தை ராஜாவுக்கு காண்பிக்கும்படி தனக்கு தவணை கொடுக்க விண்ணப்பம் பண்ணினான் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க நான் சொல்லிடுறேன் அப்படின்றான் பின்பு தானியல் தன் வீட்டுக்கு போய் தானும் தன் தோழரும் பாபிலோனும் மற்ற ஞானிகளோடைய கூட அழியாதபடிக்கு இந்த மறைபொருளை குறித்து பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி இரக்கம் கேட்கிறதற்காக அனனியா மீஷாவேல் அசரியா என்னும் தன்னுடைய தோழருக்கு அதாவது ஷாத்ராக் மீஷா காபத் நேகோங்கிற தோழருக்கு இந்த காரியத்தை அறிவித்தான் அதாவது கத்திரத்தில் ஜவம் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறான் இந்த மற்ற மூணு பேர்களையும் பார்த்து கத்திரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுங்கப்பா உயிர் போகிற உயிர் போகிற ஒரு சம்பவம் நடக்க போதுங்க நம்மளை கொலை பண்ணுறதுக்கு திட்டம் பண்ணிட்டுருக்கானுங்க இந்த இந்த காரணத்தை வச்சு சொப்பனத்தையும் சொல்லணும் அர்த்தத்தையும் சொல்லணும் நல்லா ஜவம் பண்ணி கத்திர தான் அந்த சொப்பனத்தை நமக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜவம் பண்ண சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு காரியம் பாருங்கள் நிறைய பேர் இது வேலை வேலையை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அது மறந்துடவே கூடாது நீங்கள் வேலையில் தான் இவ்வளோ இடையூறுகளும் வருது வேலையில் தான் அந்த சாப்பாட்டு விவகாரமும் வருது ராஜா ஓட்டு சாப்பாட
என்ன பண்ணுறாங்க போய் ஜபம் பண்ணுறாங்க தன்னுடைய நண்பர்களுக்கு சொல்லி ஜபம் பண்ண சொல்கிறான் நிறைய பேர் இன்றைக்கி வேலையில் ஏற்படுகிற சவால்கள் பிரச்சனைகள் மத்தியில் ஜபம் பண்ணுன்ற அந்த ஒரு எண்ணம் வர்றது இல்லை பாருங்கள் அவங்க நினைக்கிறாங்க வேலைக்கும் கத்திரிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை வேலையில் நம்ம மேலே வரணும்னா அவனை பிடிச்சி கீழே தள்ளி இவனை கீழே இழுத்து அவனை கவுத்து இவனை பற்றி பேசி அவனை கீழே தள்ளி அவனை கெடுத்து நம்ம அப்படி தான் மேலே வர முடியும் சிலர் இருக்கிறாங்க ரொம்ப சாமர்த்தியமாக நாளுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் இரு ஒரு திட்டம் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் நாக்கும் மேலே வர்றதுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷனுக்கு ஒரு திட்டம் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இவனை கவுத்து அவனை கீழே தள்ளி இவனை மிதித்து அவனை ஒன்றும் இல்லாமாக்கி இவனை போட்டு கொடுத்து யார் யார் என்ன பண்ணுமோ பண்ணி நான் மேலே வந்துட போகிறேன்னு நினைக்கிறாங்க பிரச்சனை வரும்போது இப்போ உயிர் போகிற பிரச்சனை பாருங்கள் இந்த ஜ இந்த நாலு பேரும் வந்து தேவ பக்தி உள்ள மனுஷர்கள் சொல்கிறான் ஜவம் பண்ணு நல்லா ஜவம் பண்ணு கத்தருக்கு தவிர வேறு யாரும் நமக்கு இதில் உதவி செய்யவே முடியாது லேசான ப்ராப்ளம் இல்லை இது யார்கிட்டையும் போய் கன்சல்ட் பண்ண முடியாது நம்ம சொப்பனத்தை அவர் சொல்லணுன்றார் அவர் கண்டார் சொப்பனத்தை அவர் சொல்ல மாட்டேங்கிறார் நம்ம சொல்லணுன்றார் யார் சொல்ல முடியும் கடவுள் தான் நம்மளுக்கு சொல்லணும் அதனால் ஜவம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்லுகிறான் என்ன ஒரு இது பாருங்கள் நான் என் வாழ்க்கையில் பார்த்த ஒன்று இது தான் பிரச்சனை வாழ்க்கையில் பிரச்சனைன்னு வரும்போது வேலை சம்மந்தப்பட்டமாக சொல்கிறேன் ஊழியம் வேலை இது சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும்போது ஜெபித்தால் நான் பார்த்துருங்க அடுத்த நாளே பதில் உண்டாகும் பதிலை பார்க்கலாம் ஜெபிக்கும் போதே பதில் என்னுடையதுன்னு நம்புகிறேன் நான் பதில் எனக்கு கிடைக்கின்ற நிச்சயம் இருக்குது அதை பார்க்குறேன் அடுத்த நாளே சில நேரத்தில் பார்க்குறேன் ஜபத்துக்கான பதிலை ஆச்சரியமாக இருக்கா எனக்கு எப்படி கத்தர் எவ்வளோ அற்புதமாக பதில் அளிக்கிறாரு எவ்வளோ அற்புதமாக நடத்துகிறாருன்றத பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கானுங்க அப்படி பண்ணி தான் இவ்வளோ இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்குது அப்படி தான் வரணும் பாருங்கள் வேலை வேலைக்கும் ஆண்டவருக்கும் ரொம்ப சம் ரொம்ப இது இருக்குது சம்மந்தம் இருக்குது வேலையில் ஆண்டவர் சம்மந்தப்படுறது இல்லைன்னு நினைக்கக்கூடாது உங்கள் தொழிலுக்கு அவருக்கும் என் தொழில் என்னங்க ஆண்டவருக்கு என்ன ஆ இல்லை இல்லை இருக்குது நீங்கள் தொழிலில் சிறக்கும் போது நீங்கள் வெற்றி சிறக்கும் போது நல்லா வரும்போது ஆண்டவருடைய நாம் அங்கே மகிமைப்படும் உங்களை ஏன் சாமர்த்தியம் உள்ளவர்கள் ஆக்கணும்னு கத்தர் விரும்புகிறார் ஏன்னா உங்கள் சாமர்த்தியம் உங்களுக்கு புகழ் இல்லை ஆண்டவருக்கு மகிமையை உண்டாக்குகிறது ஆண்டவருக்கு உங்களுக்கு ஒரு வாழ் நல்ல ப்ரொமோஷனை கொடுக்கலாம் ஆனால் மகிமை எல்லாம் ஆண்டவருக்கு போகிறது அதனுடைய நன்மையெல்லாம் நீங்கள் அனுபவிக்கலாம் ஆனால் மகிமை எல்லாம் ஆண்டவருக்கு போகிறது இது நல்ல டீலா டீலான்றாங்க இப்போல்லாம் நான் சொல்கிற நல்ல டீல் இது எல்லா நன்மையும் நீ எடுத்துக்கொண்டார் மகிமையை நான் எடுத்துக்கிறேன்றாரு அப்போ எல்லா நன்மையும் அனுபவிக்கிறேன் நான் மகிமையெல்லாம் அவருக்கு அதை மகிமை அவருக்கு செலுத்தாமல் மறந்துடக்கூடாது ஜபம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் வேலை நிமித்தம் ஜபம் நடக்குது பின்பு ராக்காலத்தில் தரிசனத்தில் தானியலுக்கு மறைபொருள் வெளிப்படுத்தப்பட்டது கேட்டால் கத்த சொல்கிறார் கத்திரிக்கெல்லாம் தெரியும் கத்திரிக்கு தெரியாத ஒரு காரியமும் கிடையாது ராத்திரியில் கத்திரி இவனுக்கு ஒரு சப்பனத்தை தந்து வெளிப்படுத்துகிறார் எல்லாத்திலையும் அப்பொழுது தானியல் பரலோகத்தின் தேவனை ஸ்தோத்தரித்தான் பின்பு தானியல் சொன்னது தேவனுடைய நாமத்துக்கு என்றென்றைக்கும் உள்ள சதாகாலங்களும் ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஞானம் வல்லமையும் அவருக்கே உரியது அவர் காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிறவர் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர் ஞானிகளுக்கு ஞானத்தையும் அறிவாளி அறி அறிவாளிகளுக்கு அறிவையும் கொடுக்கிறவர் அவரே ஆழமும் மலைபொருளுமானதை வெளிப்படுத்துகிறவர் இருளில் இருக்கிறதே அவர் அறிவார் வெளிச்சம் அவரிடத்தில் தங்கும் என் பிதாக்களின் தேவனே நீர் எனக்கு ஞானமும் வல்லமையும் கொடுத்து நாங்கள் உம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்வதை இப்பொழுது எனக்கு அறிவித்து ராஜாவின் காரியத்தை எங்களுக்கு தெரிவித்தபடியினால் உண்மை துதித்து புகழுகிறேன் உடனே போகிறான் ராஜா கிட்ட போயிட்டு நீர் பார்த்த தரிசனம் இது இதுக்கு அர்த்தம் இதுன்னு சொல்கிறான் ராஜா ஸ்தன்னாகி போயிடுறான் ஆகிட்டு என்னடா இது இந்த மாதிரி ஒருத்தன் இருக்கானே நம்ம கண்டு தரிசனத்தை அப்படியே புட்டு புட்டு வைக்கிறான் அந்த அர்த்தத்தையும் டான் 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 சொல்கிறான் ஆ நீங்கள் நாற்பத்தி ஏழாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜா தானியலை நோக்கி இந்த மறைபொருளை வெளிப்படுத்தினபடினால் மெய்யாய் உங்கள் தேவன் தேவனை தேவர்களுக்கு தேவனும் ராஜாக்களுக்கு ஆண்டவரும் மறைபொருளை வெளிப்படுத்துகிறவருமா இருக்கிறார் என்றான் அந்த ராஜா சொல்கிறான் உங்கள் தேவன் தான் தேவன் உங்கள் கடவுள் தான் கடவுள்ன்றான் பின்பு ராஜா தானியலை பெரியவனாக்கி அவனுக்கு அநேகம் சிறந்த வெகுமதிகளை வெகுமதிகளை கொடுத்து அவனை பாபிலோன் மாகாணம் முழுவதுக்கும் அதிபதியாகவும் பாபிலோன் உள்ள சகல ஞானிகளின் மேலும் பிரதான அதிகாரியாகவும் நியமித்தான் டாப்பில் கொண்டு வந்துட்டான் பாருங்கள் ஊர்லேயே மூணாவது பொசிஷன் கொண்டு வந்துட்டான் டாப்பில் இருந்து ராஜாவிலிருந்து தானியல் ராஜாவை வேண்டிக் கொண்டதன் பேரில் அவன் சாதராக்கையும் மேஷாக்கையும் மாவத்னேகையும் பாபிலோன் மாகாணத்து காரியங்களை விசாரிக்கும்படி வைத்தான் தானியாலோ
அந்நிய தேசத்தில் அந்நிய கலாச்சாரத்தில் ஒரு அன்டாகனிஸ்டிக் பீப்புள் மத்தியில் தங்களுக்கு எதிராக இருக்கிற மக்கள் மத்தியில் தங்களை குப்பைன்னு நினைக்கிற அந்த மக்கள் மத்தியில் அடிமைகள் நினைக்கிற அந்த மக்கள் மத்தியில் அவர்களையே ஆளக்கூடியவர்களாக மாறுகிறார்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க அவங்களே ஆள்றாங்க அவங்க எப்படிப்பட்ட உயர்வ கத்தர் அங்கே கொண்டு வர்றாருன்றது கவனிக்கணும் மூணாம் அதிகாரம் போனீங்கன்னா இன்னும் அதை விட பிரமாதமான கதைகள்லாம் இருக்குது அங்கே தான் அந்த ஷாத்ராக் மேஷா காபத் நெகோ அவர்கள் மூணு பேரையும் அந்த அக்னி சூழலில் போடுற அந்த கதை வருது திடீர்னு பாருங்கள் இந்த ராஜாவுக்கு அப்பப்போ ஒரு ஒரு கிறுக்குத்தனம் மாதிரி வருது பாருங்கள் சில ஆளுகளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சு திடீர்னு என்ன பண்ணார் அறுபது மூல உயரமும் ஆறு மூல அகலமுமான ஒரு பொருட்சிலையை பண்ணி வைத்து வேறு வேலை இல்லை பாருங்கள் இப்போ ஏதாவது ஒன்று பூசா பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அறுபது மூல உயரமும் ஆறு மூல அகலமுமான ஒரு பொருட்சிலையை பண்ணி வைத்து பாபிலோன் மாகாணத்தில் இருக்கிற தூரா என்னும் சமபூமியில் நிறுத்தினான் ஊரில் யார் யாருக்கு என்ன தேவை என்ன கஷ்டத்தை போக்கலாம் என்ன பண்ணலான்றதுக்கு பதிலாக எவ்வளோ ஹைட்டில் செலவு வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு பெரிய சிலையை உண்டு பண்ணது மட்டும் இல்லை உண்டு பண்ணிவிட்டு ஒரு சட்டம் ஒன்று போடுறான் பாருங்கள் பிரதிஷ்டைக்கு எல்லாரையும் அழைக்கிறான் எல்லா கவர்னர்ஸ் ஆமாம் அதிகாரி எல்லாம் வரணுன்றான் பர்டிகுலராக சொல்லப்பட்டிருக்குது மூணு அவசரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தேசாதிபதிகளும் அதிகாரிகளும் தலைவரும் நியாயாதிபதிகளும் பொக்கிச்சக்காரரும் நீதி சாஸ்திரிகளும் விசாரிப்புக்காரர்களும் ஜட்ஜு கிட்ஜு எல்லாம் வரணும் நாடுகளில் உள்ள உத்தியோகஸ்தர் யாவரும் கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸ் எல்லாம் வரணும் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் நிறுத்தின சிலைக்கு பிரதிஷ்டைக்கு வந்து சேர்ந்து நேபுகாத்தா சே நேச்சார் நிறுத்தின சிலை சிலைக்கு எதிராக நின்றார்கள் அங்கே ஒருத்தன் ஒருத்தர் சத்தமாக சொல்கிறான் எக்காலம் தா எக்காலம் நாதசுரம் கிண்ணரம் விண்ணை வி வீணை சுரமண்டலம் தம்பூர் முதலான சங்கீத வாத்தியங்களுக்கு கீத வாத்தியங்களின் சத்தத்தை நீங்கள் கேட்கும்போது நீங்கள் தாழ விழுந்து ராஜாவாகிய நேபுகாத்தார் நேச்சார் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்ள கடவீர்கள் வேற வேலை இல்லை பாருங்க சும்மா நாளும் ஒன்று பண்ணி வச்சுட்டு கூப்பிட்டு வந்து எல்லாரும் மரியாதையை பணிந்து கொள்ள கடவீர்கள் எவனாகிலும் தாழ விழுந்து அதை பணிந்து கொள்ளாமல் போனால் அவங்க ஊரில் எல்லாம் தான் பணிந்து கொள்வார்கள் யார் பணிந்து கொள்ளாமல் இருப்பாங்க பணிந்து கொள்ளாமல் இருந்தால் இந்த யூத மக்கள் தான் அதனால் நான் சொல்கிறேன் இவனுகளுக்குனே இது ஒரு சட்டம் இவனுகள் எப்படி ச சிக்க வைக்கலாம் ஸ்னேர் பண்ணலாம் எப்படி இவங்கள வலையில் சிக்க வைக்கலாம் ஏதாவது ஒரு இதை மீறினான்னு வந்தால் தானே அவனை கொல்ல முடியும் ராஜாட்ட சொன்னால் தலையை சீவிடுவார் அதை மீறிட்டான் இதை மீறிட்டான்னு சொன்னால் அதனால் எதையாவது இவன் மீறும்படியாக ஒரு சட்டத்தை கொண்டாடுறது அதுக்குன்னே ராவர்லாம் இதே யோசித்து பண்ண புள்ள இருக்குது திட்டம் போட்டு எப்படி பண்ணால் இவனில் தீத்து கட்டலாம் ஏன்னா வர வர பெரிய ஆளுகள் ஆறானுங்க வேணுங்க பெரிய பதவிக்கு வரானுங்க வேணுங்க இவங்களை ஒழிக்கணுமேனு சொல்லி இப்படி பாருங்கள் இவங்களுக்குன்னே டிசைன் பண்ண மாதிரி இல்லையாது ஏன் அதை தாழை விழும் உழமாட்டேன் சொல்ல போகிறான் அவங்க ஊருக்காரன் அத்தனை பேரும் உழுந்துருப்பான் தாழை ரெடியாக இருப்பானுங்க ராஜா சொன்னதெல்லாம் செஞ்சுட்டு போகிறதுக்கு இன்னும் சிலர்லாம் இருக்கிறாங்க என்ன உழுறோம் ஏது உழுறோம் யோசிக்கிறது இல்லை எது பண்ணாலும் வேணால் உழுறது ரெடி ஓ சொன்னாரா விழுந்துட்டு போவோம்ப்பா தலையை சீவிடுவாங்க பேசாமல் வேலையை பார்த்துட்டு போகணும்னு போகிற ஆளுகளாக இருக்கிறாங்க இல்லையா ஒரே ஒரு இனம் தான் உழமாட்டேன்னு யார் அது இந்த தேவ ஜனங்கள் யூத ஜனங்கள் இவங்க தான் உழமாட்டேன்னுவான் இவனுங்களை ஒழிக்கணும்னே இப்படி ஒரு காரியத்தை கொண்டாந்து வேணும்னே சதி திட்டம் தீட்டுறாங்க பாருங்கள் எல்லாரும் பணிந்து கொண்டாடலாம் ஆச்சரியமே இல்லை எட்டாம் வசன அச்சமயத்தில் கல்தேரில் சிலர் ராஜ சமூகத்தில் வந்து பாருங்கள் அதுக்குனே காத்திருக்கான் யூதர் பேரில் குற்றம் சாட்டி ராஜாவாகி நேபுகாச்ச நேச்சார நோக்கி ராஜாவே நீ ரெண்டும் வாழ்க இந்த மாதிரி மியூசிக் எல்லாம் ஒழிக்கும் போது எல்லாரும் விழுந்து பணிந்து கொள்ள வேணும் என்று தாழ விழுந்து பணிந்து கொள்ளாமல் போனால் எரிகிற சூழலில் நடுவில் போடப்பட வேணும் ராஜாவாகி நீர் கட்டளையிட்டீரே பாகுபிலோன் மாகாணத்தில் காரியங்களை விசாரிக்கும்படி நீர் ஏற்படுத்தின சாதராக் மேஷா காபைத் நகர் என்கிற யூதரான மனுஷர் இருக்கிறார்களே அவர்கள் ராஜாவாகி உண்மை மதிக்கவில்லை அவர்களுடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்யாமல் நீர் நிறுத்தின பொருட்சிலைகளை பணிந்து கொள்ளாமலும் இருக்கிறார்கள் என்றார் வச்சு போட்டு கொடுத்தாச்சு இவர் இவங்க பாருங்க இவங்களே தான் ஐடியாலாம் கொடுத்துருப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் நல்ல பெரிய சிலையாக ஒன்று பண்ணும் அப்படின்றது அப்புறம் கூட இருந்து பின்னாலே ஓதிக்கிட்டே இருக்கிறது எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பிரதிஷ்டை கூப்பிடும் எல்லாரையும் பணிஞ்ச எவன் பணிஞ்சு கொள்கிறான்னு பார்க்கலாம் எவனாம் பணிஞ்சு கொள்கிறான்னா அவன் நம்ம ஆள் இல்லை நான் நம்ம ஆள் இல்லை போட்டு சாத்திருவோம் எல்லாரையும் இப்படின்லாம் சட்டம் ஏற்ற சொல்லி ராஜாவை பின்னால் இருந்துட்டு தூண்டி உண்டுகிட்டே இருந்துட்டு கடைசியில் ராஜாட்டே போய் சொல்கிறாங்க நீ சொன்னீர் இவன் செய்யல பாருங்க இந்த மூணு பேர் இருக்கிறானுங்க சாத்ராக் மேஷா
நேபு ஆத்னேச்சாரு இந்த காரியத்தை குறித்து உமக்கு உத்தரவு செல்ல எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை சொல்கிறான் சொல்லவே வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு ஆன்சர் ஏற்கனவே தெரியுமே பணிந்து கொள்ளமா மாட்டோமா அப்படிங்கிற ஆன்சர் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியுன்றான் நாங்கள் ஆராதிக்கிறேன் எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அவர் ஏறுகிற அக்கினை சூழைக்கும் ராஜாவாகியும் உடைய கைக்கும் நீங்களாக்கி விடுவிப்பார் விடுவிக்காமல் போனாலும் நாங்கள் உங்களுடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதும் இல்லை நீர் நிறுத்தின போர்ச்சிலையை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை என்கிறது ராஜாவாகிய உமக்கு தெரிந்திருக்க கடவுது என்றார்கள் ஒன்று கோபம் வந்துடுச்சு ராஜாவுக்கு அதெல்லாம் மறந்துட்டார் தானியல் சொன்னது அவனை பெரிய ஆளாக்குனது சொப்பனத்தையே சொன்னான் அதெல்லாம் மறந்தாச்சு இப்போது மூணு பேர் சொன்னதுக்காக இப்போ பின்னால் இருந்து ஓதர் ஆளுங்க இருக்கானுங்க பாருங்கள் அவங்க பேச்சை கேட்டுட்டு சரி தூக்கி போடு எரிகிற அக்னி சோழி இன்னும் ஏழு மடங்கு அனலாக்குன்னு சொல்லி தூக்கி கொண்டு போய் போட போனவன் செத்து போயிட்டான் அவ்வளோ சூடாக இருக்குது அது உள்ள போட்டவன் உயிரோடு இருக்கிறான் மூணு பேரும் உள்ளே இருக்கிறான் இந்த மூணு பேர் இல்லாமல் கூட நாலாவது ஒரு ஆளும் இருக்கிறார் கூட ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அங்கேயே வந்துட்டார் பாருங்கள் நான் உங்களோட வந்துருக்கிறேன்றாரு நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லைன்றவர் எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ராஜா எட்டி பார்க்குற நாலு பேர் இன்னும் மூணு பேர் தானே போட்டோம் நாலு பேர் கிடக்குறானுங்கிறார் நாலாவது ஆள் யார் தேவகுமாரனே அங்கே வந்து அவர்களோட இருக்கிறார் அப்பேற்பட்ட ஆச்சரியம் வந்த சம்பவம்லாம் வாசித்து பாருங்க இதெல்லாம் வாசிக்காதவங்க இங்கே நிறைய பேர் புதுசாக இப்போ வந்து ஆண்டவர் பின்பற்றவர்கள் இருக்கலாம் அதெல்லாம் வாசித்து பாருங்கள் ஆண்டவர் செய்கிறார் எவ்வளோ பெரிய ஒரு காரியத்தை வெளியே வாங்கன்றார் மூணு பேரையும் வெளியே வந்து பார்த்தா முடியில் கூட ஒரு ஒரு முடி கூட கருகில் அந்த நெருப்பினுடைய வாசனை கூட அவங்க மேலே இல்லை அப்படி காக்கிறார் கருத்தர் அவரில் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உண்மையாகவே பயமெல்லாம் போயிடுது பாருங்கள் கத்தருக்காக நிற்கணும் கத்தருக்காக வாழணும் இந்த உலகத்தில் கத்தருக்காக நாம் நிச்சயமாக கத்தருக்காகவே வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதி நமக்கு உண்டாது அவர்களோடு இருந்த கத்தர் என்னோட கூடவும் இருப்பார் இருக்கீங்களா இருப்பார் கண்டிப்பாக சின்ன சின்ன காரியங்கள்லாம் கண்டு பயப்படக்கூடாது எவ்வளோ பெரிய காரியம் பாருங்கள் உங்களை யாராவது தூக்கி அக்கினி சூழலில் போட்டாங்களா இல்லவே இல்லை சும்மா சின்ன சின்னதுக்கெல்லாம் பயப்பட பயப்படக்கூடாது கத்தர் ஒவ்வொரு நாள் வேலைக்கு போகும்போது சொல்லிட்டு போகணும் கத்தர் என் கூட இருக்கிறார் எனக்கு முன்னால் செல்லுகிறார் நாலாவது ஆளாக அக்னி சூழலில் இருந்தவர் இந்த அக்னி சோதனையின் மத்தியில் என் கூட இருக்கிறார் அக்னியினால் சோதிக்கப்படுற நான் அது மத்தியில் என் கூட அவர் இருக்கிறார் எனக்கு உதவி செய்வார் எனக்கு ஞானத்தை தருவார் என்னை உயர்த்துவார் என்னை விட மாட்டார் விரோதி என்னை மேற்கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு நமக்கு இருக்கணும் பாருங்கள் நாலாம் அதிகாரத்தில் போனீங்கன்னா இன்னொரு சொப்பனத்தை காண்றார் இவர் இன்னொரு சொப்பனத்தை கண்டு ரொம்ப அதிர்ச்சியாக போகுது பயங்கரமான சொப்பனம் ஒரு பெரிய மரம் அதில் நல்ல இலை நல்ல கனிகள் அது எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கிடைக்குது அதுலேருந்து எல்லாம் இருக்குது திடீர்னு ஒருத்தங்க கத்துறான் எல்லாத்தையும் வெட்டி போடுன்னு வேர் மட்டும் அதில் பூமியில் இருக்கட்டும் மொட்டையாக அந்த ஸ்டம்ப்பு மட்டும் இருக்கட்டும்ன்றா மீதியெல்லாம் வெட்டி போடுன்னு சத்தம் வருது பயந்து போய் தூக்கம் வராமல் கூப்பிட்டு அனுப்புகிறாரு கூப்பிட்டு அனுப்புனா தானியல் வந்து அங்கே அதன் அர்த்தத்தை சொல்கிறான் இந்த மரம் நீர் தான் நீ செய்த இந்த பாவத்தை நிமித்தம் உங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் நேரிட போகுது அப்படின்னு சொல்கிறான் என்ன நேரிட போகுதுன்றான் மனுஷர்லேருந்து நீ தள்ளப்படுவாய் அதாவது அதன்படியே நடக்குது பாருங்க சொல்கிறான் சொன்னது சொன்னது அப்படியே நடக்கிறது நடக்கும்போது அது சொல்லப்படுகிறது முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மனுஷர் என்று தள்ளப்படுவாய் வெளியின் மிருகங்களுடைய சஞ்சரிப்பாய் மாடுகளைப் போல புல்லை மேய்வாய் இப்படியே உன்னதமான ஒரு மனுஷருடைய ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்து தமக்கு சித்தமாக இருக்கிறவனுக்கு அதை கொடுக்கிறார் என்பதை நீ அறிந்து கொள்ளும் மட்டும் ஏழு காலங்கள் உண்மையில் கடந்து போகும் என்று உனக்கு சொல்லப்படுகிறது இதெல்லாம் தானியல் சொல்லிட்டான் இப்போ நடக்குது சொன்னபடியே நடக்குது கொஞ்ச நாளில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜா திடீர்னு ரொம்ப மேட்டிமை வந்து பெருமை வந்து நான் கட்டின மகா பாபிலோன் அல்லவா என்று பாபிலோனை பார்த்து சொல்கிறான் ஆஹா என்ன கட்டிட்டேன் பார் எவ்வளோ பெரிய ஆள் நான்னு சொல்கிறான் அப்போவே வானத்திலேருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகுது பாருங்கள் ராஜாவாக நேபு காத்தினாச்சாரே ராஜ்ய வாரம் உன்னை விட்டு நீங்கிட்டுன்னு சத்தம் வருது அப்புறம் தான் சொல்கிறாங்க மனுஷர்கள் என்று தள்ளப்படுவாய் மாடுகளைப் போல புல்லை மேய்வாய் மிருகங்களுடைய சஞ்சரிப்பாய் ஏழு காலங்கள் போனோம் போன பிறகு உனக்கு அறிவு வந்த பிறகு எல்லாம் சரியாகும் திருப்பியும் ராஜ்ய பாரத்தை கிடைக்கும் உனக்கு அப்படின்னு சொல் சொல்லி சொல்லி ஒரு அந்த தரிசனத்தை வியாக்கியானம் பண்ணுகிறான் அதன்படியே ஆகிறது பாருங்கள் அதன்படியே 
ஆகிறது நாலு ப நாலு பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தேழு வரைக்கும் வாசித்தீங்கன்னா அப்படியே ஆகிறது அந்த இருபத்தேழாம் வாசனம் ரொம்ப முக்கியமான வாசனம் அங்கே பாருங்கள் இந்த தரிசனத்தினுடைய அர்த்தத்தை சொல்லிடுறான் நீ தான் அந்த மரம் வெட்டப்படுறது நீர் தான் நீ மாடை போல புல்ல மேய மிருகங்களோட சஞ்சரிப்பை இப்படி இருப்பேன்னு யோசித்து பார்க்க முடியுதாங்களுக்கு ஒரு ராஜா திடீர்னு ஆஹா நான் கட்டின பாபிலோன்னு பெருமைப்பட்டுக்கிறான் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடு மாதிரி ஆயிட்டான் புல்ல மேஞ்சிட்டு இருக்கிறான் மிருகங்களோட வாழ்கிறான் கொஞ்சம் காலம் ஏழு காலம் அப்படி வாழ வேண்டியதாக போச்சு ராஜா எங்கே கேட்டாதோ அங்கே இருக்கிறாரு புல்லு மேஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு மகப்புல்லு இருக்குது மிருகங்களோடு இருக்கிறாரு அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு கதி அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்க அப்புறம் புத்தியும் அறிவும் வந்த பிறகு தான் திருப்பி பழைய நிலைமைக்கு வருகிறான் அதை அதை சொல்லும் போது அந்த அந்த தரிசனத்துக்கான அர்த்தத்தை சொல்லும் போதே தானியல் அவனுக்கு அறிவுரையும் சொல்கிறான் பாருங்க என்ன மாதிரி யோசிப்பு தானியல்லாம் நினைக்கும் போது அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் யோசிப்பு ராஜாட்ட சொல்கிறான் ஏழு வருஷம் நல்ல காலம் ஏழு வருஷம் பஞ்சம் வரப்போகுது நல்ல காலத்தில் இருப்போது ஐந்தில் ஒரு பகுதியை எடுத்து சேர்த்து வச்சு அதை அதை வாங்கி அதை சேகரித்து வச்சு பஞ்ச காலத்துக்குன்னு பயன்படுத்தணும் அது அப்போ பஞ்சமே இருக்காது நாட்டில் அப்படின்னு வழி சொல்லித்தரான் அதுக்கு ஒரு ஆளை நேமிங்க அப்படின்னு சொல்லித்தரான் ராஜாவுக்கே அட்வைஸர் ஆகிட்டான் பாருங்கள் அதே மாதிரி தானியலும் தானியல் சொல்கிறான் தானியல் சொல்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம் ஏன்னா தா ராஜாவுடைய பாவத்தை உணர்த்தணும் இப்போ உன் பாவ திரும்பத்தை மாதிரி தான் மிருகம் போ மிருகங்களோடு நீ சஞ்சரிக்க போகிற மாடை போல புல்ல தின்ன போகிற அப்படின்னு சொல் அதை சொல்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அப்போ அந்த காலத்து ராஜாவெலாம் நான் சொன்னபடி தலையை சீவி கொடுத்துருவாங்க கையில் இது எப்படி சொல்கிறது சொல்கிறான் சத்தியத்துக்கு சத்தியத்தை சொல்கிறாங்க பாருங்கள் கரெக்டாக ஆனால் உள்ள அன்பு இருக்குது அவனுக்கு அந்த அந்நிய தேசத்தில் வாழ்கிறான் இந்த ராஜா இந்த ஜனங்கள்லாம் இவங்களை வெறுத்தி எப்படி கொலை பண்ணுறான்னு வகை தேடிகிட்டே இருக்கிறாங்க அதுக்கேற்ற சட்டத்தெல்லாம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது சதி பண்ணி இவங்களை கொண்டாந்து சிக்க வச்சு கொல்லலான்னு பார்த்துட்டே இருக்கான் நான் அப்பேற்பட்ட ஜனங்கள் மத்தியில் வாழ்கிற இவனுங்க அந்த ராஜாவை நேசிக்கிறான் பாருங்கள் அவன் சொல்கிறான் உண்மையாகவே ஒரு அன்பு இந்த கிறிஸ்துவ அன்புன்னு சொல்கிற அந்த அன்பு அவனுக்குள்ளே இருக்கான் சொல்கிறான் ராஜாவே இருபத்தேழு நான் சொல்லும் ஆலோசனையை நீர் அங்கீகரித்து கொண்டு நீதியை செய்து உமது பாவங்களையும் சிறுமையானவர்களுக்கு இறங்கி உமது அக்கிரமங்களையும் அகற்றிவிடும் அப்பொழுது உங்களுடைய வாழ்வு நீடித்திருக்கலாம் என்றான் ராஜாவே நான் சொல்றது கேளும் நான் சொல்றத கேட்டு அங்கீகரித்து நீதியை செய்யும் பாவத்தை விட்டுரும் அக்கிரமத்தை அகற்றிடும் சிறுமையானவர்கள் இறங்கும் இறங்கி அக்கிரமத்தை அகற்றிவிடும் அப்பொழுது இது செய்தி நான் மனம் திரும்பினா ஒழுங்கானா நீ ரொம்ப நாளாக வாழ்வ அப்படின்னு சொல்கிறான் என்ன பெரிய ஒரு லெசன் நமக்கு நம்மை துன்புறுத்துகிறவர்கள் நம்மை கஷ்டப்படுத்துகிறவர்கள் கூட நம்ம அப்படி தான் இருக்கணும் ஆமாம் என் நேரம் பார்த்தாலும் வகை தேடிட்டு இருக்காங்க அடுத்தது எந்த சட்டம் போடலாம் என்ன பண்ணலாம் எப்படி சிக்க வைக்கலாம் இதுதான் அவங்க வேலையே என் நேரம் பார்த்தாலும் திட்டம் போட்டுட்டு இருக்காங்க எப்படி கொல்லணும்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க நம்மளா என்ன நம்மளா இருந்தால் என்ன பண்ணும் சபிச்சு விட்ருவோம் ஒன்றும் இல்லாமல் போட்டோம் நம்மளை எப்படி பண்ணுறானு அப்படின்னு சொல்லி நேசிக்கிறானுங்க சொல்கிறான் இந்த செய்தி உமக்குன்னு சொல்கிறேன் தயவு செய்து மாறும் அக்கிரமம் செய்கிறது நிறுத்தும் சிறுமையானவர்களுக்கு நன்மையை செய்யும் அக்கிரமங்களை அகற்றிவிடும் பாவத்தை விட்டுட்டு நீதியை செய்யும் ரொம்ப நாள் நல்லா இருப்பீர் நீர் அப்படின்றான் அப்படி தான் அட்வைஸ் பண்ணுறான் அப்போ நம்முடைய விரோதிகள் நம்ம பாய்க்கிறவர்கள் நம்ம கெடுக்க நினைக்கிறவர்களுக்காக கூட நம்ம அப்படி தான் செய்ய வேணும் அமேன் ஜபிக்க வேண்டும் எத்தனை பேர் ஜபிக்கிறீங்க அவருக்காக ஜபிக்க ஆரம்பிங்க ஆண்டவர் அவர்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர அதை செய்யுங்க அக்கிரமமும் அநியாயமும் அநீதியும் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறது அப்போ அதெல்லாம் நீங்கணுன்ற அதை ஜபிக்கணும் மனம் உருகணும் நம்முடைய அன்பு அங்கே வெளிப்பட வேண்டும் கடைசியாக தானியல் கதை தானியல் ஆறாம் அதிகாரத்தில் அந்த தானியல் சிங்கக்கவியில் போடப்பட்ட கதை அங்கேயும் பாருங்கள் மறுபடியும் ஒரு சதி தாங்க நடக்குது மறுபடியும் ஒரு சதி தான் எப்படி இவனை சிக்க வைக்கலான்னு பார்க்குறாங்க ஏன்னா வர வர பெரிய ஆளாகிட்டே போகிறான் வர வர உயர்ந்துக்கிட்டே போகிறான் எப்படி இவனை சிக்க வைக்கிறது எப்படி கொள்வது தானியலை குற்றப்படுத்தும்படி முகாந்திரம் தேடினார்கள் நாலாம் வசனத்தில் வாசிக்கிற ஆறாம் வசன் ஆறாம் அதிகாரத்தில் தானியலை குற்றப்படுத்து குற்றப்படுத்தும்படி ஏதாவது ஒரு காரணம் கண்டுபிடிக்கணும் கணக்கில் கண்டுபிடிக்க முடியல வேறு போக்குவரத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியல எந்த குற்றமும் அவனை பற்றி எந்த அநியாயமும் சொல்ல முடியல எந்த ஒரு மிஸ்டேக் அவனை பற்றி கண்டுபிடிக்கவே முடியல தேடிகிட்டே இருப்பானு புள்ள இருக்கும் நாளெல்லாம் ஏதாவது ஒன்று பிடிச்சா போட்டு சாத்திடலாம் அப்படின்னு ஒன்றுமே கிடைக்கல தேடிகிட்டே இருக்கானுங்க 
ஒரு மு குற்ற ஒரு முகாந்திரத்தையும் குற்றத்தையும் கண்டுபிடிக்க அவர்களால் கூடாது இருந்தது என்ன நல்ல என்ன நல்ல ஒரு காரியம் பாருங்க அவன் உண்மை உள்ளவனாக இருந்தபடினால் அவன் மேல் யாதொரு குற்றமும் குறையும் காணப்படவில்லை சுமத்துறதுக்கு அப்போ ஒரே ஒரு விஷயத்தில் தான் குற்றம் சாட்டலான அவங்களுக்கு யோசனை வருது எப்படி ராஜாட்ட போகிறான்னு இவனுக்கு தான் அந்த ராஜா பின்னால் ஓதரம் பண்ணுங்க ராஜாட்ட போய் முப்பது நாள் வரைக்கும் இது பாருங்கள் வெபரீதம் சும்மா வேலையை பார்க்காம ஒரு முப்பது நாளைக்கு ஒரு புது சட்டம் போடலாம் என்ன சட்டம் ராஜாவாகிய உண்மை தவிர எந்த தேவனை ஆகிலும் மனுஷனை ஆகிலும் நோக்கி யாதொரு காரியத்தை குறித்தும் எவனும் விண்ணப்பம் பண்ணக்கூடாது இது எதுக்கு இந்த சட்டம் டெய்லி இவன் ஜவம் பண்ணுறான்றதை பார்த்துட்டானுங்க இவன் எரிசிலமே நோக்கி ஜவம் பண்ணுறான் இவன் ஜவம் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு இவனுக்குன்னே ஒரு சட்டம் முப்பது நாளைக்கு வெறும் முப்பது நாள் தான் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் முப்பது நாளைக்கு உள்ள இவனை பிடிச்சிடலாம் ஏன்னா டெய்லி ஜவம் பண்ணுறான் சிலரெல்லாம் அறுபது நாள் போட்டால் விட பிடிக்க முடியாது ஏன்னா அவங்க ஜவம் பண்ண போகிறதில்ல இவன் முப்பது நாளில் தொண்ணூறு தடவை மாட்டக்கூடியவன் டெய்லி மூணு தடவை ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் இவன் இவனை பிடிக்கலான்னு முப்பது நாளைக்கு ஒரு சட்டம் போட்டு சொல்கிறானுங்க எந்த ஒரு தெய்வத்தையாலும் எந்த மனுஷனையாலையும் வேண்டிக் கொள்ளக்கூடாது உண்மை தவிர ராஜாவுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு அடையாப்பா என்ன ஞானிகள் இவனுக்கு கொண்டாந்து அருமையாக சொல்கிறானுங்கள நம்மளை பெருமைப்படுத்துகிற விதத்தில் சொல்கிறான் நம்மளை தான் வணங்கினேன் அவனையும் வணங்கக்கூடாது ஜெபிக்கணும் நம்மக்கிட்ட தான் கடைசியில் பார்த்தா அவன் ஜவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் கரெக்டாக முகாந்திரம் கிடச்சிச்சு அவனுக்கு இதோ வணங்கு இதோ பாருங்கள் ஜவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் அவன் யாரையும் விண்ணப்பிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் இப்போ அவன் தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு புகார் வந்துருச்சு ராஜாவுக்கே மனசு கேட்கல ஏன்னா இவன் பெரிய ஆளுமே இவ்வளோ பெரிய ஞானி கடவுளுடைய மனுஷன் இவனை தூக்கி சிங்க கவியில் போடுற மண் சஞ்சலமாக இருக்குது அவனுக்கு ராஜாவுக்கு இருந்தாலும் போடுறானுங்க போட்டு ராஜாவுக்கு ராத்திரிலாம் பசியும் எடுக்கல தூக்கமும் வரல அவர் பெட்டில் படுத்துக்கிட்டு தூங்க முடியல இவன் சிங்க கெபியில் படுத்து நல்லா தூங்கியிருக்கிறான் அடுத்த நாள் எந்திரிச்சு ராஜா வந்து எட்டி பார்க்குறாரு பார்த்தா அவன் அப்படியே இருக்கிறான் சொல்கிறான் சிங்கத்தின் வாயெல்லாம் கத்தர் கட்டிட்டாரு எத்தனை பேர் நம்புறீங்க கத்தர் இன்றைக்கு சிங்கத்தின் வாயை கட்டுறவர் சிங்கத்தின் வாயிலை கட்டுகிறவர் தேவன் இதெல்லாம் நம்பணும் நம்பணும் ஜபிக்கும் போது அப்படியே ஜபிக்கணும் சிங்கத்தின் வாயை கட்டினவர் இந்த வாயெல்லாம் கட்டு ஆண்டவர் கட்டுவார் பாருங்க நான் ஜபிச்சிருக்கேன் எத்தனையோ தடவை எத்தனையோ வாயை கட்டியே இருக்கிறேன் கட்டு கட் கட்டு சொன்னால் கட்டுவார் அவர் சிங்கத்தின் வாயை கட்டிடுறாரு மற்ற வாயெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது வாயை வரமாட்டேந்து சிலருக்கு கத்தர் பெரியவர் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க வேலையின் நிமித்தமா அவங்க வேலையினாலேயே பிரச்சனை வருது பொறாம இவனுடைய உயர்வு அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனையா இருக்குது இவனுக்கு என்ன சட்டம் இவனை பிடிக்கிறதுக்கு என்ன சட்டம் ஏன்னா இவன் வர வர பெருசா ஆகிட்டே போறான் ராஜாவில இருந்து மூணாவது ஆள் இவன் தான் நாட்டிலேயே அவ்வளோ ஹை பொசிஷன் அவ்வளோ உயர்வான ஒரு பதவி இவனை எப்படி போட்டு நெருக்கிறது இவனை எப்படி போட்டு ஒழிக்கிறது எப்படி கொள்றதுன்னு வாய்த்து அடிக்கிட்டே இருக்கானுங்க சமுதாயத்தில் நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு இன்னைக்கு யாராவது உங்க வேலையில் இதை விட பெரிய பிரச்சனையை சமாளிக்க சந்திச்சிருக்கீங்களா இருக்கவே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் பிரச்சனைலாம் ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ நான் சொல்கிறேன் கத்தருடைய சமூகத்தில் இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் ஜெபியுங்கள் வேலைக்கு போகும்போது கத்தர் உங்களோட கூட இருக்கிறார்ன்ற நம்பிக்கையில் போங்க கஷ்டமானதெல்லாம் கத்தர் சுலபமாக்கி தருவார் ஒரு ஒரு தடவை ஒரு ஒரு தடவை கஷ்டமாக்கணும்னு நினச்சி அக்னி சூழலில் போட்டு இது சிங்க கவியெல்லாம் போடும்போது இன்னும் சுலபமாகிடுது இன்னும் பெரிய பதவி கிடைக்குது இன்னும் பெரிய மரியாதை உண்டாகிடுது இன்னும் பெரிய பயம் உண்டாகிறது கத்தர் உங்களுக்கும் அப்படியே செய்வார் விசுவாசிக்கிறீங்களா எழுந்து நிற்போம் ஜபிப்போம் எல்லார் கரங்களை உயர்த்தி கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் அன்பின் பிதாவே வித்துதிக்கிறோம் இந்த வார்த்தைகளை ஜனங்களுடைய இருதயத்தில் வைப்பீராக நம்பிக்கை ஊட்டுவீராக இன்றைக்கு விசுவாசம் நம்பிக்கை உள்ளங்களில் உண்டாகட்டும் ஜனங்கள் உமக்காக வாழ திடன் கொள்ளட்டும் கத்தாவே தீர்மானிக்கட்டும் கத்தாவே வாழ்க்கையிலே நீர் எங்கள் வாழ்க்கையில் பெரியவராக இருக்கிறீர் ரொம்பால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை இந்த உலகத்தில் கடினமான சூழ்நிலை இல்லை நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் எங்களை வெற்றி சிறக்க வைக்கிறீர் எங்களை முன்னேற்ற பாதையில் நடத்துகிறீர் என்பதை விசுவாசிக்கிறோம் அதை ஒவ்வொருவரும் அனுபவித்து ருசி பார்க்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம்
ஆமே நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருமியும் பிதாவாகி தேவண்டிய அன்பும் பரிசு தாவியானோடைய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் இருப்பதாக ஆமே